praise the lord yeah praise the lord okay yeah yeah hallelujah okay okay i think everybody has joined yeah god bless you god bless you everybody a blessed good friday to everyone okay a blessed good friday yeah so i just a good friday roju andar intlo oka dish untadi kada andar chesara okay there will be a special dish in everybody's house atlane ma intlo kuda rice pongal pongal la chesara anamata adi moong dal esi kobari kobar kai esi dan kanji antaru okay so i just had two spoons of that anyways యా ఇక మా అత్తమ్మ గారు ఉంటారు ఆవిడ పే ఆవిడ పేరు జాయిస్ అనమాట ఆవిడ దీన్ని కూడా బిర్యానీలా చేస్తుంది ఓకే సో దట్స్ అ గుడ్ ఫుడ్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఇట్స్ లా ఇట్ క్యారీస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫర్ హెల్త్ సో దట్ విల్ బీ ఏ స్పెషల్ డిష్ కదా అందరింట్లో మరి ఐ హోప్ ఈవెన్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ డన్ సమ్ స్పెషల్ డిష్ yeah i have seen your photos me andar photos chusa i hope adhe dress lo unnaremo okay so <laughs> banen esko vandukole kada <laughs> so yeah after service you can just change okay great anyways god bless you god bless you everybody okay a blessed good friday to everybody a very blessed good friday to everybody you know ఈరోజు నేను ఈస్టర్ రోజు పంపించమని చెప్పాల్సిందే ఫోటోలు ఎందుకు ఈరోజు అందరికీ ఒక డ్రెస్ కోడ్ ఇచ్చి మీరు అందరు కూడా పంపించండి అని చెప్పానంటే ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ ఫ్రైడే ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ఈవిల్ ఫ్రైడే బట్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ ఫ్రైడే అదొక శుభ శుక్రవారం ఓకే ఇట్స్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఫ్రైడే సో మనకి ఈ గుడ్ అనే మీనింగ్ బైబుల్ ప్రకారం ఏందో మనం తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ you know we have to know the meaning of what is good according to bible why why is this day called a good friday you know of course friday roju might be god as uh, god is sacrificed so what is the reason good dan kante mundu oka incident manaki bible grantham lo kanipistundi akkada vachi chudama matthai swartha 19th adhyayam chudandi పదహారు పదిహేడు వచనాలు మతై స్వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు వచనాలు చూడండి మాథ్యూ చాప్టర్ నంబర్ నైన్టీన్ వర్ సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ మాథ్యూ చాప్టర్ నంబర్ నైన్టీన్ వర్ సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ వర్ సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ అండ్ బిహోల్డ్ వన్ కేమ్ టు గా వన్ కేమ్ అండ్ సెట్ అండ్ టు హెమ్ గుడ్ మాస్టర్ what good thing shall i do that i may have eternal life and he said unto him why do callest me good there is none good but one that is god but if thou will enter into the life keep the commandments okay kada devudu yesu christu tanane taanu nen red rojal ga live lo chepta unna యేసుక్రీస్తు కూడా తనని తాను గుడ్ అని యాక్సెప్ట్ చేసుకోలే జీసస్ క్రైస్ట్ హీ హిమ్ సెల్ఫ్ డింట్ యాక్సెప్ట్ యాజ్ అ గుడ్ గుడ్ గాడ్ వెన్ యూ వాజ్ ఎన్ అర్త్ బట్ హీ టోల్డ్ వన్ థింగ్ ఒక హింట్ ఇచ్చాడు దేవుడు ఎక్సెప్ట్ గాడ్ నో బడి ఈజ్ గుడ్ దేవుడు తప్ప ఇవి ఈ భూమి పైన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా మంచి వాళ్ళు కాదని వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తుంది ఓకే so good friday is nothing but a godly friday hallelujah a godly day or a divine day a divine day ipudu devudu devudu ante meeku gurtuku em vastadi devuni yokka shakti gurtuku raavachu devuni yokka samardhyam gurtuku raavachu lekapothe devuni yokka parishuddhata gurtuku raavachu naak devudu ante mundu aina parishuddhata gurtuku vastadi ఎందుకంటే మన దేవుడు పరిశుద్ధమైన దేవుడు హలలోయా హి వాజ్ అ క్లీన్ అండ్ హి వాజ్ హోలీ గాడ్ so for according to me god means holiness righteousness devudante atanlo 
ఏ ఒక చెడు గుణం కూడా ఉండదు సో గుడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గాడ్ అలలోయ ఎందుకంటే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు కూడా భూమి పైన ఉన్న వాళ్ళు నో బడి ఈజ్ గుడ్ బట్ ఎక్సెప్ట్ గాడ్ నౌ సో టుడే ఈజ్ గాడ్స్ డే ఓకే దేవుని యొక్క రోజు సో ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజు దేవుడు తనని తను పసకా పండగ రోజు దేవుడు తనని తను సమర్పించుకున్నాడు ఓకే ఆ పసకా పండగ మీ అందరికి తెలుసు ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్రలాంగ్ ఇట్ సో ఆ పసకా పండగ రోజు తనని తాను సాక్రిఫైస్ చేసేసాడు దేవుడు ఇట్ వాజ్ అ డే ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ అండ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హ్యాస్ సాక్రిఫైస్ హిమ్సెల్ఫ్ హిజ్ లైఫ్ ఫర్ అస్ ఎందుకు అతను సాక్రిఫైస్ చేయాలా ఫర్ వాట్ ఈ ఆర్ సాక్రిఫైస్డ్ కొంతమంది అంటారు మన పాపాలు క్షమించడానికి మన శాపం నుంచి మనని బయటికి విడిపించడానికి మనకి డెలివరెన్స్ ఇవ్వడానికి లేకపోతే మనకి ఆశీర్వాదం ఇవ్వడానికి సిల్వ నుంచి మనకు ఆశీర్వాదం అయినా మనల్ని ఆశీర్వదించడానికి అతను దరిద్రుడైండు ఇలా రకరకాలైన రీజన్స్ మనకు వస్తూ ఉంటుంది అందులో మన చర్చ్ ద్వారా మనం సింప్లిఫై చేసిన ఒక విషయం ఏంటంటే ఇటర్నల్ లైఫ్ గురించి జీసస్ క్రైస్ట్ డైట్ అండ్ రోజ్ అగేన్ ఫర్ అన్ ఇటర్నల్ లైఫ్ నిత్య జీవం కొరకే దేవుడు మరణించి తిరిగి లేచాడన్న విషయాన్ని మనం ధ్యానించుకుంటున్నాం అవునా సో ఏసుక్రీస్తు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుడ్ గుడ్ ఫ్రైడే దాంట్లో గుడ్ అనే ఒక మాటని మనం సింప్లిఫై చేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు గుడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ డివైన్ నేచర్ అ డివైన్ నేచర్ అ డివైన్ నేచర్ గుడ్ ఫ్రైడే రోజు ఎలా అయిందంటే ఈ డివైన్ నేచర్ ఆయన మనుషుల కొరకు తనని తాను బలి చేసుకున్నాడు అంటే మన కొరకు అతని ప్రాణాలు ఇచ్చాడు దేవుడు ఏ మ్యాన్ he gave his life for us deeniki inkoka peru kuda undi ento telsa agape love amen agape love anandi yeah agape love ante okali okalli nu premisthunu ante vaala koruku nu pranam inche anta kuda tegistavu danni agape love anantaru in other words agape love ante itarulanu preminchadam సాధారణంగా మనల్ని మన కుటుంబాన్ని మన పిల్లల్ని అవునా మన తల్లిదండ్రులని మనం ప్రేమిస్తాం కానీ అగాపే లవ్ అనేది నీ లోపల ఉన్న ప్రేమ ఇంకొకరి కొరకు అగాపే లవ్ ఇస్ ఫార్ యువర్ నేబర్స్ యువర్ ఎనిమీస్ సమ్టైమ్స్ దేవుడు ఒక మాట అంటాడు నువ్వు నీ శత్రువులను కూడా ప్రేమించాలంటాడు చూడండి లూకా స్వార్త ఆరో అధ్యాయం చూడండి లూక్ చాప్టర్ నంబర్ సిక్స్ లూక్ చాప్టర్ నంబర్ సిక్స్ వర్స్ ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ లూకా స్వార్త ఆరో అధ్యాయము ఇరవై ఏడు ఇంకా ముప్పై ఐదు వచనాలు ఇరవై ఏడు ముప్పై ఐదు లూక్ చాప్టర్ నంబర్ సిక్స్ లూకా స్వార్త ఆరో అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనం ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచనం బట్ ఐ సే ఆన్ టు యూ విచ్ హియర్ లవ్ యువర్ ఎనిమీస్ అండ్ డూ గుడ్ టు దెమ్ దట్ హేట్ యూ డూ గుడ్ టు దెమ్ దట్ హేట్ యూ నిన్ను ఎవరైతే ద్వేషిస్తారో వాళ్ళకి మంచి చేయాలంట నిన్ను ద్వేషించే వాళ్ళు ఎవరు నీ శత్రువులు నిన్ను ద్వేషించే వాళ్ళకి నువ్వు మంచి చేయాల ఇప్పుడు ద్వేషించే వాళ్ళంటే సాధారణంగా మనకి మన కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు దీని అర్థము చాలామంది తప్పుగా తీసుకుంటారు ఓకే హీ హూ ఎవర్ హేట్స్ యూ యూ హ్యావ్ టు షో లవ్ ఈ విషయాన్ని ఈ వచనాన్ని చాలామంది తప్పుగా తీసుకొని వాడిని ఎన్నిసార్లు నేను క్షమించాలి బ్రదర్ అని మీరు అడగచ్చు వాడు ఎప్పుడు వాడు సెల్ఫిషే వాడు వాడు గురించి ఆలోచిస్తాడు నేను ఎన్నిసార్లు వాడికి మంచి చేసినా కూడా వాడు చెడు చేస్తాడు కానీ వాక్యము ఈ ఈ వాక్యం యొక్క అర్థము అది కాదు ఈ వచనం ఏమంటుందంటే డూ గుడ్ బట్ ఐ సే అంటు యూ విచ్ హియర్ లవ్ యువర్ ఎనిమీస్ డూ గుడ్ టు దెమ్ విచ్ హేట్ యూ అంటే నిన్ను ద్వేషించే వాళ్ళకి ఒకవేళ నీ సహాయం అవసరమైతే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి సహాయం చెయ్యాలంటున్నాడు దేవుడు ఏమేం ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇట్ ఈస్ సంబడి హూ హేట్స్ యూ నువ్వు అంటే ఇష్టం లేదు వాళ్ళకి నేను ద్వేషిస్తున్నారు 
అలాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఒకవేళ సహాయం కోరుతుంటే నువ్వు వాళ్ళకి మంచి చేయాలని బైబిల్ గ్రంథం అంట ఉదాహరణకు యోసెఫ్ వాళ్ళ అన్నతమ్ముళ్ళు అందరు కలిసి యోసెఫ్ని పడేస్తారు ఆయన నమ్మేస్తారు అవునా రకరకాలుగా ఆయనని హింసించి ఆయనను పక్కకు పడేసినప్పుడు లాస్ట్లో ఐగుప్తు దేశం అంతా కూడా యోసెఫ్ వాళ్ళనే ఆశీర్వాదం పొందుకుంది ఏమన్ ఈ యోసెఫ్ వల్ల ఆశీర్వాదం పొందుకున్నందుకు ఇప్పుడు ఈ ఐగుప్తు దేశం అంతా కూడా లోకమంతా కరువులు ఉన్నప్పుడు ఐగుప్తు దేశంలో మాత్రం కరువు లేదు అలాంటి సమయంలో యోసేపు వాళ్ళ తండ్రి తన అన్నతమ్ముళ్ళు అందరు కూడా లైన్లో వచ్చి వాళ్ళు భయపడతారు వాళ్ళ అన్నతమ్ముళ్ళు ఎక్కడ యోసేపు మనం చంపేస్తాడు వాళ్ళ నాన్న చనిపోతాడు అనమాట వాళ్ళ నాన్న చనిపోయిన తర్వాత యాకోబ్ చనిపోయిన తర్వాత వీళ్ళందరూ భయపడతారు ఎక్కడ యోసేపు మనం నిలగొట్టేస్తాడేమో అని అప్పుడు యోసేపు వాళ్ళని పిలిచి నాన్న చనిపోయిండని నేను మిమ్మల్ని ఎలగొడుతున్నా అనుకుంటున్నారా మిమ్మల్ని మీ పిల్లల్ని మీ పిల్లల పిల్లల్ని కూడా నేను పోషిస్తాను అని అంటాడు అలా లోయ ఎందుకంటే మీరు ఒకవేళ నా మీద శత్రుత్వం అనేది చూపియకపోతే నేను ఇంత ఆశీర్వాదంలో వచ్చేవాడిని కాదేమో అన్నట్టు అలా లోయ సో ద రీజన్ వై యూ హ్యావ్ టు బ్లెస్ యువర్ ఎనిమీస్ ఆర్ లవ్ యువర్ ఎనిమీస్ ఇస్ బికాస్ యువర్ ఎనిమీస్ ఆర్ ద స్టెప్పింగ్ స్టోన్ టు పుష్ యూ ఇన్ గాడ్స్ వెల్ అలా లోయ యువర్ ఎనిమీస్ నీ శత్రువులను నువ్వు ఎందుకు ప్రేమించాలంటే నీ శత్రువులే నిన్ను దేవుని సింహాసనం పైకి దేవుని యొక్క చిత్తం దగ్గర వాళ్ళు తోస్తున్నారంట ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఇన్ గాడ్స్ వెల్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎనిమీస్ ఏ మ్యాన్ వెన్ యువర్ ఎనిమీస్ ఆర్ పుషింగ్ యువర్ ఎనిమీస్ ఆర్ నాట్ పుషింగ్ యూ డౌన్ పుటింగ్ యూ డిప్రెస్డ్ మేకింగ్ యూ లో నీ ఆఫీస్లో నేను ఎవరన్నా వెన్నపోటు పోడ్చారేమో ఓకే నీ నీకు పార్ట్నర్షిప్ అని జాబ్ ఆఫర్ ఇచ్చి దాని తర్వాత లాభం వచ్చిన తర్వాత నేను మోసం చేసి వెళ్ళిపోయారేమో లేకపోతే నీకు ఉద్యోగం ఇప్పిస్తా అని ఉద్యోగం ఇప్పియలేదేమో లేకపోతే నేను ఇది చేస్తా అది చేస్తా అని నేను రకరకాలుగా మనుషులు నేను మోసం చేశారేమో నేను డబ్బులు తీసుకొని పారిపోయిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇట్ విల్ బీ ద రీజన్ ఫర్ యూ టు బి పుష్డ్ ఇన్ టు ద గాడ్స్ వెల్ హాలలు ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా ఈ వచనానికి అర్థము యా నీ శత్రువుని ఇప్పుడు ఎందుకు ప్రేమిస్తావు ఎందుకంటే నీ శత్రువులే నీకు మార్గదర్శి ఎక్కడ పరలోకానికి ఒకవేళ నువ్వు పరలోకానికి కరెక్ట్గా పోతున్నావు అని నీ దారి కరెక్ట్గా ఉంది అని ఎలా తెలుసుకుంటావు అంటే నీకు ఎక్కువ శత్రువులు ఉండాలి యు నీడ్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మిస్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ లాట్ ఆఫ్ ఫైట్స్ యు నో లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ యూ హ్యావ్ టు క్యారీ దట్ మీన్స్ and those people vallanu enduku premistha ante oka roju nu aashirvadam pondukuntavu aashirvadaniki kaaranam kachithanga vaale hallelujah so your enemies will be the reason of your blessing no that is the reason you have to love your enemies amen ee ee vision artham gaaka peter gar devu nadutharu ఎన్నిసార్లు వాడిని క్షమించాలి ప్రభు అంటే ఏడు సార్లకి ఏడు సార్లు క్షమించు అని అంటారు ఈయన అర్థం కాదు వదిలేస్తాడు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ మనం చాలామంది వాళ్ళని క్షమించాలనేది కాన్సెప్ట్గా పెట్టుకున్నాం కానీ మనకి వీళ్ళ ద్వారా ఆశీర్వాదం వస్తుంది అనే దాన్ని మర్చిపోయినాం అవర్ మైండ్ ఈజ్ సీకింగ్ యూనో అవర్ మైండ్ ఈజ్ పుస్ట్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉందంటే మన మైండ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉందంటే వాడిని క్షమించాలి వాడిని క్షమించాలి వాడిని క్షమించాలి అని ఆలోచిస్తున్నాం కానీ వీడు ఇలా చేసినందుకే నేను ఇంత ఆశీర్వాదం పొందుకున్నా అని మనం ఆలోచించట్ల ఏ మ్యాన్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఎనిమీస్ వీఆర్ బీయింగ్ పుష్డ్ ఇన్ టు అవర్ వేస్ ఆఫ్ గాడ్ యునో నో దట్ ఈస్ ద రీజన్ గాడ్ సేస్ లవ్ యువర్ ఎనిమీస్ ఇంకొక మాట అంటారు దేవుడు డూ గుడ్ టు దెమ్ దట్ హేట్ యూ నిన్ను ద్వేషించే వాడికి నువ్వు మంచి చేయి అంటే నేను దేశ నిన్ను ద్వేషించే వాడిని వెతుక్కొని పోయి మంచి చేయి అని అనలే దేవుడు ఇక్కడ వాడు అవసరంలో ఉంటే నిన్ను ద్వేషించేవాడు అవసరంలో ఉంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా వాడికి మంచి చేయాల్సిన స్తోమత కనుక నీకు ఉంటే ఖచ్చితంగా వాడికి మంచి చేయి యువసేపులా వెన్ ద సిచ్యువేషన్ కమ్స్ దట్ యూ క్యాన్ హెల్ప్ దెమ్ and you can do it and indulo evarki mahima devudiki mahima 
వాళ్ళు అనుకుంటారు మీ దగ్గర నుంచి అసలు హెల్పే యాక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు వాళ్ళు భయపడతారు అలాంటి సమయంలో వెన్ యూ గివ్ అ స్టాండ్ బై అండ్ దట్ ఈజ్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్రైడే ఇన్ యువర్ బాడీ నేను చాలా బాధపడ్డాను అన్నీ మాట్లాడుకున్నాము కానీ అనుకోకుండా ఈ కరోనా వచ్చేసి మనం చర్చ్లో చేసుకోలేకపోయాం గుడ్ ఫ్రైడే అనేసి చాలా బాధపడ్డాను నేను ఇప్పుడు దేవుడు అన్నాడు యువర్ బాడీ ఈస్ టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ గుడ్ ఫ్రైడే చర్చ్లో మేనిఫెస్ట్ చేయడము ఎంత ఆశగా ఉండేనో నీకు అదేవిధంగా నీ శరీరంలో కూడా ఈ గుడ్ ఫ్రైడేని మేనిఫెస్ట్ చేయాలన్నాడు దేవుడు ద గుడ్ ఫ్రైడే షుడ్ బీ మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ అవర్ బాడీస్ అలలుయ్య నువ్వు ఎంతకాలము నీ శత్రువుని నువ్వు ద్వేషిస్తూ ఉంటావో నీకు ఆ ద్వేషం కనిపిస్తుంది నీలో హేట్రెడ్ అనేది పెరుగుతుంది తప్పితే నువ్వు దాన్ని మర్చిపోతే నీకు ఆశీర్వాదం కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు సైతానుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే వాడి మీద నీ లోపల ద్వేషం పెంచుతున్నాడు దెర్ ఇస్ నో గుడ్ ఫ్రైడే ఇన్ ఎస్ నా గుడ్ ఫ్రైడే ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ కాపీ లవ్ అ లవ్ టు అదర్స్ to your neighbors is called agape love ipudu good friday anedi it is you know an agape love adi samacharaniki oka roju cheyalasindi kaadu a good friday anedi mana lopala manifest aitha undala okkoka good friday ki manamu you know we should bring changes and you know what naal samacharalla this is my first good friday seriously ఈ మన చర్చ్ది ఇది ఫస్ట్ గుడ్ ఫ్రైడే తెలుసా మీకు దిస్ ఇస్ అవర్ ఫస్ట్ గుడ్ ఫ్రైడే దట్ ఈస్ వై వర్ సో ఎక్సైటెడ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ ద హాల్ యునో వీ యూ ఆల్ నో దట్ గాడ్ హెస్ బ్లెస్డ్ హెస్ విత్ అ గుడ్ హాల్ కానీ బట్ సమ్ ఆఫ్ వీఆర్ రీచింగ్ మెనీ పీపుల్ అలలుయ్య మనం అనేకులకి ఈరోజు ఆశీర్వాదంగా ఉన్నాం అనేకుల హృదయాలు మార్చాలనుకుంటున్నాడు దేవుడు ఈరోజు ఏ మ్యామ్ సో దట్ గుడ్ ఫ్రైడే ఈజ్ గోయింగ్ టు మేనిఫెస్ట్ ఇన్ అవర్ బాడీస్ ఎంతమంది హృదయాల్లో ఎంతమంది మనుషులలో ఈరోజు గుడ్ ఫ్రైడే మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది అలలో సో హౌ మెనీ ఈజ్ హౌ మెనీ ఆర్ గోయింగ్ టు మేనిఫెస్ట్ ద అగ్గాపే లవ్ ఫ్రమ్ యూ ద లవ్ టు నైబర్స్ ఈ అగ్గాపే లవ్ అనేది ఎప్పుడైతే నీ లోపల వస్తుందో నువ్వు ఎవరినైతే ద్వేషిస్తున్నావో వాళ్ళ మీద ద్వేషం అనేది వెళ్ళిపోతున్నాడు హూమ్ ఎవర్ యు ఆర్ హేటింగ్ who whichever person you are hating that love will cover that hatred and the moment that hatred is removed epudaithe aa shatrutvamu vetrekata anedi ni hrudayam nunchi tiyavadtado automatically ni aashirvadam ni kanapadam modalu vedtadanta hallelujah the devil has blinded our eyes the devil has blinded our eyes by showing by creating hatred in us మనలో ఈ వ్యతిరేకత ఈ శత్రుత్వం అనేది పెంచి 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 వాడు ఏం చేశాడంటే సైతానుడు మన ఆశీర్వాదాన్ని కప్పేశాడు అందుకనే మనం మాట్లాడేటప్పుడు అలా చీ నా ఆఫీస్లో కనుక వాడు లేకపోతే నేను ఈరోజు అమెరికాలో ఉండేవాడినేమో ఈ కంపెనీలో నేను ఈ పలాన వ్యక్తిని నేను ఉండకపోతే కలవకపోతే నేను ఒకవేళ నేను మంచి పొజిషన్లో ఉండేవాడినేమో నా మేనేజర్ పొజిషన్ వీడి వల్లనే పోయింది నా ప్రమోషన్ వీడి వల్లనే ఆగిపోయింది ఇలా రకరకాలుగా మన ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటుంది అవునా సో డెవిల్ ఈజ్ షోయింగ్ హీఈస్ ఇంక్రీజింగ్ హిజ్ హేట్రెడ్ టువర్డ్స్ యూ బట్ హీఈస్ నాట్ షోయింగ్ ద బ్లెస్సింగ్ టు యూ ఈ శత్రుత్వం అనేది మన లోపల పెరిగి 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 ఏమైపోతుందంటే ఆ శత్రువు చేసిన విషయాన్ని వాడు చూపిస్తున్నాడు కానీ దాని మూలాన దేవుడు చేసే విషయాన్ని చూపించట్లే దొంగ దొంగలించడానికి అత్య దేనికి నాశనం చేయడానికి వస్తాడు వాడు ఆత్మరూపంలో రాలేడు కాబట్టి వాడు ఒక నరుడిని వాడుకుంటాడు అన్న కాన్సెప్ట్ ముందుగా మన మైండ్లో రావాలి యునో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్ గుడ్ ఫ్రైడే ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెమాన్స్ట్రేటింగ్ దట్ అగ్గాపే లవ్ ఫ్రమ్ యువర్ బాడీ అలా లోయ దేవుని ఇతరుల కొరకు ప్రేమ అగాపే ప్రేమని నీ శరీరం నుంచి మేనిఫెస్ట్ చేయడమే ఈ గుడ్ ఫ్రైడే
సైతానుడు అవునా డోర్స్ క్లోజ్ చేసేసాడు మన అందరినీ చర్చకు పోనియకుండా గుడ్ ఫ్రైడే రోజు ప్రార్థన చేయకుండా ప్రార్థన చేయకుండా చేయనియకుండా రకరకాలుగా వాడు డోర్స్ క్లోజ్ చేశాడేమో కానీ ద్వారం ఫేస్బుక్ దేవుడు ఫేస్బుక్ లో అయి ద్వారా ద్వారం ఓపెన్ చేశాడు అలా లోయ యూట్యూబ్లో ద్వారా డోర్స్ ఓపెన్ చేసాడు దేవుడు అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా రకరకాలుగా సోషల్ మీడియా ద్వారా దేవుడు ఓపెన్ చేసిన డోర్ సో వెన్ డెవల్ ట్రైస్ టు క్లోజ్ ద డోర్ యు నో గాడ్ విల్ ఓపెన్ అ న్యూ డోర్ హాలో లోయా చర్చ్కి ఇరవై మంది వస్తారేమో ఏ మ్యాన్ చర్చ్ ఉంటే ఇరవై మంది వస్తారేమో కానీ ఫేస్బుక్లో నలభై మంది చూడవచ్చు యాభై మంది చూడవచ్చు హాలో లోయా యా so when devil closes something when devil stops something you know god begins a big thing nu satanodu em chestaru ante nu kolipoyina vishayalu avuna nu baadha pade vishayalu vaatni gurtu chesi gurtu chesi gurtu chesi vaat neelo prema demonstrate avalsindi shatrutvam ane demonstrate chestu untadu he will not be de- he will not allow you to demonstrate the love which you have to demonstrate but instead he will be demonstrating that hatred that lying lips entha mandi prarthana chesara edi vishayal gurinchi samaythal grantham aaru adhyayam dhyaninchara evarana okay dhyaninchakapothe malla sayantram dhyaninchandi yeah you uh, don't don't miss it uh, proverbs chapter number 6 you know you have to meditate it regularly ఓకే ఆ ఏడు గుణాలు నేను ఏమన్నా సిల్వలో ఏడు మాటలు కాదు ఈ ఏడు గుణాలు మనలో మారాలని ప్రార్థన చేయండి అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ యు డెమాన్స్ట్రేట్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ విల్ దిస్ విల్ బీ ద గుడ్ ఫ్రైడే ఇప్పుడు అర్థమైందా దేవుడు ఎందుకు తనని తాను గుడ్ అని ఒప్పుకోలే యేసుక్రీస్తు ఎందుకంటే ఆయన ఇంకా చనిపోలే కాబట్టి ఆయన ఒక మాట అంటాడు ఐ థింక్ మ్యాథ్యూ చాప్టర్ టెన్లో ఉంది అనుకుంటా గుడ్ షెపర్డ్ గివ్స్ హిజ్ లైఫ్ ఫర్ హిస్ షీప్ జాన్ టెన్ లేకపోతే మ్యాథ్యూ టెన్ ఉంటుంది గుడ్ షెపర్డ్ గివ్స్ హిజ్ లైఫ్ ఫర్ హిస్ షీప్ మంచి కాపరి తన గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణాన్ని అర్పిస్తాడంట ఆయన ప్రాణం ఇంకా అర్పించలే కాబట్టి అతను గుడ్ అని ఒప్పుకోలే అలాలో ఇయ్యా the moment he sacrificed he became a good shepherd amen now what is good friday demonstrating that sacrificial love in our lives is called good friday amen devuni yokka agape premani eppudaithe nuvu demonstrate cheyadam modalu vedtavo అందుకని ఎవరు పడితే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నా అన్న పేరుతో మోసపోవడం కాదు ఓకే నాట్ లూసింగ్ నాట్ యు నో నాట్ డోంట్ డిస్టర్బ్ యువర్ సెల్ఫ్ డోంట్ హెల్ప్ ఎవ్రీబడి అందరిని పోయి హెల్ప్ చేసి నేను మోసపోయిన బ్రదర్ నేను వీడికి హెల్ప్ చేసిన వాడికి హెల్ప్ చేసిన నో గుడ్ ఆల్సో సేస్ బీ వైజ్ నేను హెల్ప్ చేయొద్దు అంటలే బీ వైజ్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ సంథింగ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అ రైట్ ప్లేస్ వాక్యంలో ఒక మాట ఉంటుంది ఒక ఆయన విత్తనం జల్లుతున్నాడు కొన్ని రాతి నెలలో పడ్డది కొన్ని రాళ్ళ మీద పడ్డది కొన్ని బంక మట్టి మీద పడ్డది కొన్ని మంచి మట్టి మీద పడ్డది సో నువ్వు ఎక్కడ పడితే అక్కడ విత్తేసి నాకు ఆశీర్వాదం రాలేదంటే అది కరెక్ట్ కాదేమో అలా లోయ నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్లేస్ నువ్వు హెల్ప్ చేసే ప్లేస్ లేకపోతే నువ్వు సో చేసే ప్లేస్ లేదా నువ్వు హెల్ప్ చేసే పర్సన్ జెన్యున్గా ఉండాలి God will show you, you know, God will show you what to do. Don't do anything unless and until God directs you to do. If you direct God, we will be able to do this. You know, we, we should never ever, you know, direct ourselves. We should never ever, you know, direct ourselves. We should never ever, you know, direct ourselves. Amen? Yeah. Amen. Amen. సో నువ్వు ఎంచుకోవాల్సిన ప్రొఫెషన్ ఉండొచ్చు నువ్వు తీసుకోవాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చు ఒకవేళ నీకు టెన్త్ అయిపోయింది ఇంటర్లో ఏం తీసుకోవాలా దేవుడిని అడుగు డిగ్రీలో ఏం తీసుకోవాలా దేవుడిని అడుగు సో గాడ్ విల్ టీచ్ యూ వితౌట్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ మనం నేర్చుకున్నాం ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం ఫాలో కామో వీ విల్ బీ ఎ ఫెయిల్యూర్స్ 
సో ఇప్పుడు అగాపే లవ్ అనేది డెమాన్స్ట్రేట్ చేయని కూడా ఒకవేళ నీ శత్రువు నీ దగ్గర నాకు సహాయం చేయండి మీ వల్ల వీలైనా సహాయం చేయండి ఒకవేళ చేస్తారో ఏమో అన్న భయంతో వస్తే అండ్ ఇది నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా కానీ దిస్ షుడ్ నాట్ బి ద ఓన్లీ రీజన్ వాళ్ళకు నువ్వు సహాయం అంటే ఆర్థికంగానే చేయాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేయొచ్చు కాలేలోయ యూ కెన్ ఆల్సో ప్రే ఫర్ దమ్ బట్ వెన్ సంబడి కమ్స్ టు యూ అండ్ దే సే ఐ ఆమ్ నీడి దట్ సాక్రిఫిషియల్ లైఫ్ దట్ సాక్రిఫిషియల్ లవ్ ఆ లవ్ అనేది ఒకవేళ నువ్వు చూడండి దేవుడు ప్రేమకి ఒక డెఫినేషన్ ఇస్తాడు లోకంసారమైన తండ్రిని నువ్వు చాపాడితే ఆయన పామునిస్తాడా నువ్వు రొట్టె అడిగితే మరి ఆయన ఏదైనా విషపూరితమైన పాముని లేకపోతే తేళ్ళని ఇస్తాడా కాదు లోకాంసారమైన తండ్రియే నీకు చెడు ఆలోచించకుండా చెడు ఇవ్వ ఇవ్వద్దు అని అనుకుంటే పరలోకం ముందున్న దేవుడు నీకు మంచి చేయడా అని ఒక ప్రశ్న ఇస్తాడు దేవుడు ఇది మన అందరు తెలుసు వాక్యం అంటే దేవుడు నీకు మంచి చేయాలనుకుంటున్నాడు ఈ గుడ్ ఫ్రైడే కానీ అదే మంచితనము మంచి తత్వము మనలో కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు దేవుడు గాడ్ మేడ్ మ్యాన్ ఇన్ హీస్ ఓన్ ఇమేజ్ ఈరోజు మై వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ అవర్ సెల్ఫ్స్ ఆర్ వీ అకార్డింగ్ టు గాడ్స్ ఓన్ ఇమేజ్ ఆ గాడ్స్ ఓన్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు బ్రేక్ అయిపోయిందో తెలుసా దేవుడు మానవులకి అంటే ఆదాం అవ్వకి టైం ఇస్తున్నాడు ఒక పలానా టైంకి ఆయన రోజు విజిట్ చేస్తాడు సాయంత్రం ఆ టైంకి దేవుడు వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు ఆదాం అవ్వ దూరం వెళ్ళిపోయారంట ఆ పాపం చేసిన తర్వాత ఎంతమందికి అర్థమైంది when god was visiting adam and eve it was adam and eve who ran away and hid behind the fig tree it was not god who said i won't come to you because you have sinned devudu cheppale nenu nu paapam chesavu kabatti nenu nee degarku raana ani cheppale devudu roju laagane vaal degarku ostunte vaallalo bhayam anedi saitanudu petti aa bhayam dwara vaalu chettu venkal poi daaskunnaru anjurap chettu venkal poi daaskunnaru so it is not god not visiting you but it is we who is going far from god hallelujah devudu ninnu ninna ela visit cheyal anukunnado good friday roju kuda alane visit cheyal anukuntunnadu kani good friday roju maatrame visit cheyal anukotle devudu christmas roju maatrame visit cheyal anukotle easter roju maatrame visit cheyal anukotle devudu roju visit chestunnadu god wants to visit you every day but the problem is we are not we are not going to god but god is still coming to us hallelujah devudu mana dekkarku ostunnadu roju ostunnadu kani manalo unna bhayam valla manam devuniki dooram aipotam ya val paapam chesaran devudu telvada oka vela ante idi na aalochana andi nenu tappu ga kuda undochu dinni pedda issue cheyoddu ఒకవేళ వాళ్ళు దేవుడికి అవునా దేవుడు రెగ్యులర్గా వచ్చేటట్టు వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళు ఒకవేళ వెనుకల పోయి దాచుకోకుండా క్యాజువల్గా ఉంటే దేవుడు ఆ పాపాన్ని క్షమించేవాడేమో అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ ఒకవేళ రోజులానే వాళ్ళు భయపడకుండా అక్కడనే ఉండి యాక్టింగ్ చేస్తే అవునా ఏం తెలియనట్టు యాక్టింగ్ చేస్తే బహుశా దేవుడు క్షమించేవాడేమో కానీ సర్పం ఏం చేసిండు సైతానుడు ఏం చేసిండు వాళ్ళలో భయం తీసుకొచ్చేసిండు ఆ భయం భయం అనేది వాళ్ళు వెనకాల పోయి దాచుకునే కార గల కారణం ఆ భయం అనేది ఒకవేళ లేకపోతే ఒకవేళ దేవుని ప్రేమని కనుక వాళ్ళు ఎరిగి ఉంటే వాళ్ళు అక్కడే ఉండేవాళ్ళేమో అంజూరపు చెట్టు వెనకాల పోయి దాచుకునే వాళ్ళు కాదేమో ఎంతమందికి అర్థమైంది యా ఒక లెసన్ ఉండే మాకు హిందీలో ఎయిత్ క్లాస్లో నైన్త్ క్లాస్లో అందులో గాంధీ గారి గురించి గాంధీ గారు వాళ్ళ గాంధీ గారు ఇంకా వాళ్ళ బ్రదర్స్ అందరు కలిసి సిగరెట్లు తాగేవాళ్ళంట సిగరెట్లు సిగరెట్లు తాగానికి ఒక 
డబ్బులు వాళ్ళ తండ్రి పర్సు నుంచి డబ్బులు దొంగతనం చేసేవాడంట గాంధీజీ ఆయన డబ్బులు దొంగతనం చేసి ఆయన సిగరెట్లు కొనుక్కొని వాళ్ళ ఒక గుహ దగ్గర దాసుకుంటారంట ఇది వాళ్ళ తండ్రికి తెలుసు అంట వాళ్ళ కొడుకు ఆ డబ్బులు తీసుకోవడము వాళ్ళ తండ్రికి తెలుసు ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే ఒక ఉంగరము దొంగతనం చేసేస్తారు వీళ్ళు ఎవరితో ఉంగరం దొంగతనం చేసేసి ఆ ఉంగరము ఆ షాప్లో పెట్టేసి డబ్బులు తీసుకొని ఆ డబ్బులతో సిగరెట్ తాగుతారు దాని తర్వాత ఆ ఉంగరం పోయిందని ఇంట్లో వాళ్ళందరూ బాధపడుతుంటే ఆ బాధ చూసి నా తట్టుకోలేక ఒక ఉత్తరం రాస్తున్నారు వాళ్ళ నాన్నకి కానీ వాళ్ళ నాన్నకు తెలుసు తీసింది గాంధీ గారు ఆయన ఒక ఉత్తరం రాస్తున్నాను నాన్న నేను ఇన్ని రోజులు దొంగతనం చేశాను ఇదంతా తీసింది నేనే ఈ రోజు నుంచి నేను ఆపేస్తాను నాన్న అని చెప్పి ఆ లెటర్ రాసి వాళ్ళ నాన్న పర్సులో పెట్టాడు అది వాళ్ళ నాన్న చదివి దాని తర్వాత అతను అతను మారుమాంసం పొందుకున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళ నాన్న ఇంకా పట్టించుకోలే సో ఒక లోకాంశారమైన తండ్రి పాపాన్ని క్షమించగలుగుతున్నాడు ఎందుకంటే నా పిల్లలు అన్న మైండ్ సెట్ తోటి ఏమన్ అలాంటిది పరలోకంలో ఉన్న మంచి దేవుడు మన పాపాలని క్షమించేవాడా కాదా క్షమిస్తాడు ఒకవేళ ఆ రోజు సరే రే రెగ్యులర్గా మూడు నాలుగు రోజులు వాళ్ళ పండు తిని ఏసుక్రీస్తు ముందు యాక్టింగ్ చేస్తే దేవుని యొక్క బాధ చూసి వీళ్ళే ఒప్పుకునే వాళ్ళేమో ఒకరోజు ఇప్పుడు గాంధీ గారు ఎలా ఒప్పుకున్నారో అదేవిధంగా వీళ్ళు కూడా ఒప్పుకునే వాళ్ళేమో అయ్యా మేము నీకు తెలియకుండా ఇన్ని రోజులు పండు తిన్నాము కానీ ఈ రోజు నుంచి మేము ఆపేస్తామని వాళ్ళలో మార్మాన్స్ వచ్చేదేమో కానీ సైతానుడు వీళ్ళ లోపల ఏం తీసుకొచ్చిండు భయం అనేది తీసుకొచ్చేసాడు ఆ భయం వల్ల వాళ్ళ దేవుడికి దూరం వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది దేవునికి మనం దూరం అవ్వాల్సినకి కారణము పాపం ఒక ఎత్తు అయితే భయం ఇంకొక ఎత్తు అసలు భయానికి మనము చాలా ప్రాముఖ్యత దేవుని ఎందు భయభక్తి కలగడం మంచిది దేవుడు మనం చంపేస్తాడేమో అన్న భయం కాదు దేవుడు బాధపడతాడేమో అన్న భయం గాంధీ గారికి వాళ్ళ తండ్రిపై ఉన్న ఆ భయం ఎలాగైతే ఉండేనో ఆ విధమైన భయం గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను ఎప్పుడో ఒక ఉదాహరణ చెప్తా ఉంటాను నేను ఒక తండ్రి వాళ్ళ కుమారుడిని స్మోక్ చేయడం అన్న డ్రింక్ చేయడం అన్న చూస్తే అతను కోపడతాడు కొడతాడు కానీ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ బాధపడతాడు నేను నా కొడుకుని ఇలా పెంచలేదని బాధపడతాడు అదేవిధంగా నువ్వు పాపానికి వ్యసనానికి లోకానికి మనం బానిసలు అయిపోయినప్పుడు దేవుడు దేవుని ఒక ఉగ్రత వస్తుంది మనం పాపం చేస్తున్నాడు దేవుడు కొడతాడు తిడతాడు చంపుతాడు ఇదంతా కరెక్టే ఒక ఎత్తు అయితే దేవుడు బాధపడేది ఇంకొక ఎత్తు ఏమేన్ అంటే మనలో ఏ భయం ఉండాలి ఇప్పుడు దేవుడు మన దేవుడు మన తండ్రి బాధపడతాడేమో నేను వ్యభిచారం చేస్తే బాధపడతాడేమో నేను వేసితనమైన ఆలోచనలు నాలో ఉంటే బాధపడతాడేమో నేను మందు తాగితే సిగరెట్ తాగితే దేవుడు బాధపడతాడేమో నేను ఇప్పుడు మారాలా అన్న మార్మాన్స్ నేను గర్వంతో ఉంటే దేవుడు బాధపడతాడేమో నేను అబ్బద్దాలు మాట్లాడితే దేవుడు బాధపడుతుండేమో అది నువ్వు రియలైజ్ అయ్యి ఎప్పుడైతే నీలో నువ్వు మార్మాన్స్ తెచ్చుకుంటావో ఆ రోజు నుంచి నీకు రోజు గుడ్ ఫ్రైడే ఎందుకంటే ఈ చెడు విషయాలు ఈ సైతానుడికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ ఆగిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ అనేది నీ లోపల నుంచి వస్తుంది అంట గాడ్స్ లవ్ విల్ స్టార్ట్ డెమాన్స్ట్రేటింగ్ ఇన్ యూ ద మూమెంట్ గాడ్స్ లవ్ స్టార్ట్ డెమాన్స్ట్రేటింగ్ ఇన్ యూ యూ విల్ బి ఫోకస్డ్ ఆన్ ద బ్లెస్సింగ్ దట్ గాడ్ వాంట్స్ టు గివ్ యూ దాన్ వాట్ యు ఆర్ లూజింగ్ సైతానుడు మనం కోలిపోయే విషయంలో చూపిస్తూ ఉంటాడు చాలామంది దశమ భాగం ఇవ్వనికి భయపడతారు ఓకే కంప్లీట్ టెన్ పర్సెంట్ అది వాళ్ళ తప్పు కాదు ఎందుకంటే సైతానుడు వాళ్ళకి ఏం పోతుందో వాళ్ళ పా పాకెట్ నుంచి చూస్తున్నాడు నువ్వు పదివేల జీతం అయితే నువ్వు వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వాలన్నా నీకు ఒక రైస్ బ్యాగ్ వస్తుంది అంటాడు నీకు ఇరవై వేలు జీతం అయితే నువ్వు రెండు వేలు ఇవ్వాలన్నా నీకు ప్రొవిజన్ అయిపోతుంది అంటారు నీకు యాభై వేలు జీతం అయితే నువ్వు ఐదు వేలు ఇవ్వాలన్నా అని నీ చేతి నుంచి పొయ్యేదాన్ని గురించి చెప్తున్నాడు కానీ నువ్వు రెండంతలు నాలుగంతలు ఐదంతలు ఏడంతలు నూరంతలు వెయ్యంతలు పొందుకుంటావు అనేది వాడు చూపించండి నీకు ఎప్పుడు ఏమేన్ నీలో నుంచి పోతుందన్న విషయాన్ని వాడు డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాడేమో కానీ నువ్వు ఏదైతే పొందుకుంటావు అనేది ఎందుకంటే మనము ఎక్కువగా సైతానుడి మాటలు వింటున్నాం కాబట్టి దశమ భాగం ఇవన్నీ భయపడతాం సో ప్రతి ఒక్క విషయంలో మనకు ఒక భయము సైతానుడి ఇచ్చే భయం వేరు దేవుడి నుంచి వచ్చే భయం అనేది వేరు ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫియర్ ఆఫ్ ద 
వరల్డ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు చూడండి అదే ఆరో అధ్యాయం ముప్పై ఐదో వచనం చూడండి లోక లూకాస్ వార్త ఆరో అధ్యాయం ముప్పై ఐదో వచనం చూడండి లూకాస్ వార్త ఆరో అధ్యాయం ముప్పై ఐదో వచనం చూడండి బట్ లవ్ యువర్ ఎనిమీస్ అండ్ డూ గుడ్ అండ్ లెండ్ హోపింగ్ ఫర్ నథింగ్ అగైన్ అండ్ యువర్ రివార్డ్ షెల్ బి గ్రేట్ ఈ షెల్ బి ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద హయ్యెస్ట్ ఫర్ హీ ఈస్ కైండ్ అండ్ అన్ టు ద థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ టు ద ఈవిల్ హాలలుయ నీకు మంచి చేసే వ్యక్తికి చెడు చేసే వ్యక్తికి అవసరం ఉన్నప్పుడు నువ్వు సహాయం నువ్వు ఏమి ఎదురు చూడకుండా నువ్వు సహాయం చేస్తున్నావో అలాంటి వాళ్ళ యొక్క రివార్డ్ అనేది చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అంట హాలలుయ వెన్ యూ డూ గుడ్ టు సంబడి వెన్ దే ఆర్ ఎ నీడ్ ఈదర్ దే ఆర్ గుడ్ టు యూ ఆర్ ఈవిల్ టు యూ సచ్ పీపుల్ హ్యావ్ గ్రేటర్ రివార్డ్ ఫ్రమ్ హెవెన్ పరలోకం నుంచి మీకు భూమి పైన ఈ గొప్ప బహుమానం అనేది మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది నీకు పరలోకంలో ఈ బహుమానం ఉంటుంది అని అనట్లే నువ్వు భూమి మీద ఈ మంచి కార్యము చేస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు భూమి మీదనే ఆ అద్భుతము ఆశ్చర్యం పొందుకుంటావు అంట ఆ గొప్ప బహుమానం అనేది నువ్వు పరలోకంలో పోయి పొందుకో భూమి మీదనే నువ్వు పొందుకుంటావు ఎందుకంటే నువ్వు భూమిలో మంచి చేసావు కాబట్టి భూమి మీదనే నువ్వు పొందుకుంటావు అలా లోయ దేవుడు ఒక మాట అంటాడు ఏసు క్రీస్తు నేను పైకి వెళ్ళి మీ కొరకు మ్యాన్షన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాను అంటున్నాను అదే దేవుడు మనకు ఒక ప్రార్థన నేర్పించాడు పరలోకం అందు నెరవేర్చబడినట్లు భూమి అందు కూడా నెరవేరబడాలా అంటే పరలోకంలో ఉన్న మ్యాన్షన్స్ మన ఇంట్లో నెరవేరబడాలా అలా లోయ అంటే మన కొరకు కొన్ని బహుమానాలు పరలోకంలో దాచుంచబడ్డాయి అది ఎందుకు మనకు కనిపించట్లేవు అంటే మనలో ఉన్న కొన్ని విషయాలు దేవునికి సంబంధం అయిన సంబంధం లేని కొన్ని విషయాల వల్ల మనం ఆశీర్వాదాలనే చూడలేకపోతున్నాం ఈరోజు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది బికాస్ ద డెవిల్ హ్యాస్ బ్లైండెడ్ అవర్ ఐస్ ఓకే బికాస్ ద డెవిల్ హ్యాస్ బ్లైండెడ్ అవర్ ఐస్ వీఆర్ అన్ఏబుల్ టు సీ ద బ్లెస్సింగ్స్ వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు సీ ఆర్ రిసీవ్ ఐ మీన్ సో నువ్వు ఇందులో చాలామంది అవునా నేను వాడికి మంచే చేశా బ్రదర్ వాడు మళ్ళా నాకు ఇలా చేశాడు అలా చేశాడు అని అంటే నువ్వు వాడి గురించి ఆలోచించే బదులు ఓకే పరలోకంలో నాకు బహుమానం గొప్పగా ఉంది అని ఆలోచించాలి లోయా మీలో ఎంతమంది డబ్బులు మోసపోయారు నేను కూడా మోసపోయాను ఓకే మీరు ఎక్కడెక్కడైతే మోసపోయారో అక్కడ అన్ని పరలోకం నుంచి గొప్ప బహుమానము నీకు వచ్చును గాక యూ విల్ రిసీవ్ అ గ్రేట్ రివార్డ్ ఫ్రమ్ హెవెన్ ఆన్ ది అర్త్ ఎందుకు నీకు గొప్ప బహుమానము బికాస్ పీపుల్ హ్యావ్ చీటెడ్ యూ అలలోయ ఈ మ్యాన్ ఒకవేళ వాడు చీట్ చేయకపోతే నీకు పరలోకం నుంచి బహుమానం వచ్చేది కాదేమో మీ శత్రువులకు థ్యాంక్ యూ చెప్పండి నిన్ను మోసం చేసేవాడికి థ్యాంక్ యూ చెప్పండి యా This is a good Friday. Na double etka poyina saitanuda thank you very much an cheppandi. Nu lakshya rupayalu etka poyina emo na degara devudu kotru rupayalu isthunna naaku. Hallelujah. Nu 10000 etka poyina emo na degara devudu naaku parlokam nunchi 10 lakshalu vastunna. Might be devil has told you it will be restored from heaven back. Yeah. so that restoration will begin the moment we realize hallelujah nu eppudaithe realize avtavo okay nenu ippudu prarthana cheyalasindi focus cheyalasindi aa manishi meeda shatrutvam penchukodam la gaadu nenu vaadi ila chesinanduku na aashirvadam parlokam nunchi vache aa goppa bahumanam meeda nenu ippudu focus pettala mosa poyina vallandaru parlokapu bahumanam lo focus pettadame good friday hallelujah the moment you start focusing on the reward from heaven is called the good friday ma bro zekele re ma entha mandi ki ee friday nijanga good friday la undi ana inni samacharalu gudi poyinam kashayam daginam ana 
ఒక రోజంతా ఫాస్టింగ్ ఉండే మనము సాక్రిమెంట్ తీసుకున్నాం కానీ అక్కడ ధ్యానించేది ఆ ఏడు మాటలు ఆ ఏడు మాటలు కొన్ని సంవత్సర రెండు వేల సంవత్సరాలుగా వీళ్ళు ఆ ఏడు మాటలు ధ్యాని మాటలు ధ్యానిస్తున్నారు కానీ ఆ ఏడు మాటలు ఎంతమందికి గుర్తున్నాయి రెండు మాటలు కూడా గుర్తున్నావు మనకి ఆయన ఏదో చెప్తూ ఉంటాడు గుడ్ ఫ్రైడే రోజు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా గంటలు 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 వాళ్ళు బోధిస్తూ ఉంటారు మనం పోయి వండుకుంటాం ఏందో ఆ రోజు పోవాలి చర్చ్కి తప్పదు బట్ వీ షుడ్ నాట్ బీ లైక్ దట్ ఆల్ అల్లు అయ్యా మనం పోయి నేను మనం పండుకునే రకం అయిన క్రైస్తవులం కాదు అలా లోయ విఆర్ రైజింగ్ క్రిస్టియన్స్ ఏమైన విఆర్ నాట్ స్లీపింగ్ క్రిస్టియన్స్ విఆర్ అరైజ్ అండ్ షైన్ ఫర్ అయర్ లైట్ క్రియ లైట్ యాజ్ కమ్ క్రిస్టియన్స్ ఏమైన మనము నిద్రపోయే క్రైస్తవులం కాదు మనము లెమ్ము తేజరిలుము ప్రభు కొరకు ప్రకాశించము అన్నటువంటి క్రైస్తవులం మనము అలలోయ వి ఆర్ నాట్ స్లీపర్ సెల్స్ ఓకే ఒక సినిమాలో ఉంటుంది స్లీపర్ సెల్స్ అంటే స్లీపర్ సెల్స్ ఇవ్వాలంటే వీరు మనుషులతో పాటే ఉంటారు కానీ వీళ్ళకి టెర్రరిస్ట్ నుంచి ఆర్డర్స్ వస్తుంది ఆ ఆర్డర్ వాళ్ళు ఇక్కడ బాంబ్ పెట్టాలి ఇది చేయాలంటే వాళ్ళు చేయాలి వాళ్ళు స్లీపర్ సెల్స్ అనమాట నీ ఇంటి పక్కనే ఉంటాడు నువ్వు వాడిని ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి చూస్తావు వాడు సడన్గా ఒకరోజు ఆర్డర్ వస్తుంది వాడు ఆర్డర్ రోజు పోయి బాంబ్ పెట్టేస్తాడు అలాంటి వాళ్ళని స్లీపర్ సెల్స్ అంటారు సో వీఆర్ నాట్ స్లీపర్ సెల్స్ ఓకే వీఆర్ నాట్ టెర్రరిస్ట్ ఈ స్లీపర్ సెల్స్కి ఇంకొక మాట ఏందో తెలుసా వీళ్ళు గొర్రె చర్మం కప్పుకున్న తోడేలు వీళ్ళు వీళ్ళు టెర్రరిస్ట్ అని ఎవరికి కూడా తెలియదు అంటే నువ్వు పరలో నువ్వు ఓకే ఇన్ని రోజులు పండుకుంటే ఓకే కానీ ఈ వాక్యానికి నువ్వు పడుకోవద్దు అలలోయ యూ హ్యావ్ టు అరైజ్ అండ్ షైన్ బికాస్ చూడండి మనము వీఆర్ నాట్ హియర్ చాలామంది బోధకులు ఇది అంత్య దినాలు ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు అకార్డింగ్ టు మీ it i don't think so it is last day but uh, i believe it is a beginning of sorrows endukante nenu oka vachanam chupichanu aa vachanam lo matha iswarthalo yesu christo oka maata antadu andulo em antadu ante desha desha madhyala yuddhalo prakatinchukuntaru ante yuddhala rumors vintaru meer rumors of wars annu untadi first em ayindante china inka america madhyala yuddham jarige laaga rumors vachindi రూమర్స్ వచ్చిన తర్వాత దెర్ విల్ బీ పెస్టిలెన్స్ అని వచ్చింది పెస్టిలెన్స్ ఇగో వీఆర్ ఇన్ పెస్టిలెన్స్ దాని తర్వాత ఇట్ విల్ బీ అన్ అర్త్ క్వేక్ అని అంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ సమస్యలు అన్నీ అయిన తర్వాత ఒక అర్త్ క్వేక్ వస్తుంది దాని తర్వాత వాక్యం ఏమంటుంది తెలుసా ఇట్ ఈస్ బిగినింగ్ ఆఫ్ సారోజ్ అని అంటుంది సో ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఇన్ దిస్ ఓకే యూ కెన్ షేర్ దిస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ సో ఇట్ ఈస్ బిగినింగ్ ఆఫ్ సారోజ్ కానీ దేవుని వాక్యం ఒక మాట అంటుంది బిగినింగ్ ఆఫ్ సారోజ్ అంటే దాని అర్థమైంది అంటే ఇప్పుడు లోకము కంటిన్యూస్గా చీకటిని అనుభవించబోతుంది ద వరల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూస్లీ ఫేస్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ డార్క్నెస్ సో ఈ దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ అ క్రిస్టియన్ టు అరైజ్ అండ్ షైన్ ఫర్ హిస్ లైఫ్ వెల్కమ్ ఎందుకంటే ఈ ఈ సమయంలో క్రైస్తవుడు వెలగాల ఈ సమయంలో క్రైస్తవుడు పరిపాలించడం మొదలు పెట్టాల నువా కాలంలో ఎలాగైతే మరి అందరూ నువాను వ్యతిరేకించారో కానీ నువా చెప్పింది జరిగిందా లేదా ఆ విధంగా మీరు కూడా మనం వెలుగై ఉండాలి ఇప్పుడు మనం వెలగాల ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనము భయపడి ఇతరుల్లాగా అయ్యో మరణాత యేసుక్రీస్తు వచ్చేస్తారేమో మనం చనిపోబోతున్నామేమో మనం ర్యాప్చర్ అయిపోతామేమో లేదు లేదు నీ కాళ్ళ కింద సైతానుణ్ణి నువ్వు తొక్కి ఆ మరణాన్ని నువ్వు జయించి నిత్య జీవంలో నువ్వు అడుగు పెట్టిన తర్వాత ఐమెన్ నువ్వు ఎప్పుడైతే నిత్య జీవంలో అడుగు పెడతావో ద మూమెంట్ యూ డెమాన్స్ట్రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ గో అగేన్స్ట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ డెత్ నువ్వు మరణాన్ని గెలిచిన తర్వాత జయించిన తర్వాత నువ్వు ఎప్పుడైతే వెలుగుగా మారుతావో వెలుగుగా మారి నీ వెలుగు కింద అన్య జనులు ఎప్పుడైతే వస్తారో అప్పుడు నువ్వు ర్యాప్చర్ అవుతావు అలలోయ రోమిల్ రాసిన పత్రికలో ఒక మాట అంటుంది భూమి మనిషి కుమారుని యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు భూమి మిగుల ఆశ కలిగి ఉన్నది అంటే నువ్వు డెమాన్స్ట్రేట్ అవ్వాలా నువ్వు వెలుగు అవ్వాలని భూమి మిగుల ఆశ కలిగి ఉన్నది అంటే ఇదే ఇప్పుడు భూమి చీకటిలో పోతుందంటే దాని కారణం ఏంటంటే భూమి నువ్వు వెలుగు అవ్వాలని ఆశపడుతుంది అలా లోయ నో యూ హ్యావ్ టు బికమ్ లైట్ ఐ మ్యాన్ 
ఇప్పుడు నువ్వు వెలుగుగా మారాలి చాలా క్లియర్గా ఉండండి డోంట్ గెట్ ఇన్ టు ద కన్ఫ్యూజన్ మనం ర్యాప్చర్ అయిపోతామా లేకపోతే మరణ నువ్వు జయించాలా అవునా నువ్వు గెలవాలా గెలిచిన క్రైస్తవుడిగా మనం పోవాలా హలోయ ఈ వాక్యం విన్న వాళ్ళందరూ విజయంతో మనం యేసుక్రీస్తుని సందే సంధించాలా అవునా కదా వీ హ్యావ్ టు మీట్ జీసస్ క్రైస్ట్ విత్ విక్టరీ దేవుడు మనని రికగ్నైజ్ చేయాలని అంటా ఎప్పుడు నేను అవునా ఆ సెంచురీ అయిన ఆ శతాధిపతిని ఏ విధంగా అయితే దేవుడు మరి రికగ్నైజ్ చేస్తాడో అదేవిధంగా మనం కూడా రికగ్నైజ్ చేయబడాలని నేను చెప్తా ఎప్పుడు అబ్రహాంతో కూర్చొని ఆ శతాధిపతి న్యాయం తీరుస్తాడంట మత ఈశ్వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయంలో అబ్రహాంతో పాటు శతాధిపతితో పాటు మనం కూడా కూర్చొని న్యాయం తీర్చాలి ఆలల్లోయ్య బికాస్ వీ విల్ బీ ద లైట్ ఏ మ్యాన్ ఎంతమంది వెలుగు అవుతారు ఈ రోజు నుంచి అలా లోయ ఈజ్ ఇంట్ ఇట్ అ పవర్ఫుల్ సర్మన్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నాట్ జస్ట్ లిజనింగ్ ఉంటి విని ఓకే అని ఉండకండి ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ యూ టు బికమ్ అ లైట్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది మనము డిప్రెషన్లో పోయే టైం కాదు ఇది నేను ఈఎంఐస్ ఎలా కడతా అని ఆలోచించే టైం కాదు ఇది మరి నాకు లోన్స్ వస్తాయో రావు అని ఆలోచించే టైం కాదు దిస్ ఈజ్ నాట్ ద టైం దట్ నాకు ఉద్యోగం పోతుందేమో అని ఆలోచించే టైం కాదు ఉద్యోగం వస్తుందేమో అని ఆలోచించే టైం కాదు నేను చచ్చిపోతానేమో అని ఆలోచించే టైం కాదు నేను ఇంట్లోనే ఉండి నేను డిప్రెషన్లో పోతా అని ఆలోచించడానికి టైం లేదు ఇంకా నేను నేను ఒక మాట నయమన్నా నేను వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ సీరియస్ అన్న ఎంతమంది సీరియస్గా ఉంటారు వీఆర్ నాట్ హియర్ టు జోక్ బట్ వీఆర్ హియర్ టు బీ సీరియస్ వెరీ సీరియస్ ఎంతమంది ఈరోజు మరి సీరియస్నెస్లో దిగుతున్నారు మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ యూ హ్యావ్ టు బి సీరియస్ నువ్వు విజయం చూసి నీ ప్రార్థన విన్నపాలకి నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్మిన విషయా విషయంలో నువ్వు దేని విషయం అయితే నమ్మినావో అది నువ్వు పొందుకున్న తర్వాత నువ్వు రాప్చర్ అవ్వాలి అంతకుముందు అవ్వద్దు అవునా కదా ఉదాహరణకు నువ్వు దేవుడి దగ్గర నుంచి నువ్వు పలానా విషయం నువ్వు పిల్లల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాయేమో లేకపోతే వివాహం జరగాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాయేమో లేకపోతే ఒక ఫినాన్షియల్ బ్రేక్ త్రూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాయేమో లేకపోతే ఒక స్పిరిచువల్ మంచి స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాయేమో ఇది డెమాన్స్ట్రేట్ కాకముందు ఇది ఇది డెమాన్స్ట్రేట్ కాకముందే నువ్వు చనిపోతే ఇట్ విల్ బి అ ప్రాబ్లం ఐ మ్యాన్ కాబట్టి నువ్వు దీన్ని జయించి దీని నుంచి నువ్వు విడుదల విజయము పొందుకున్న తర్వాత నువ్వు వెలుగుగా మారి అన్య జనులు నీ వెలుగు కిందికి వచ్చే దాకా నువ్వు ర్యాప్చర్ కూడా కావు అలలోయ బట్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ టు బికమ్ ద లైట్ ఇది మనం ర్యాప్చర్ అయిపోతాము అని ఆలోచించాల్సిన సమయం కాదు ఇది మనం వెలుగు అవ్వాలి అని ఆలోచించే సమయం మెన్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఫర్ అస్ టు బికమ్ అ లైట్ మా బ్రోజే కెలేరేవా ఎంతమంది వెలుగుతున్నారు ఈరోజు తొమ్మిది గంటలకే పోయి లైట్ పెట్టడం కాదు ఏ మ్యాన్ ఓకే యూనో వీ హ్యావ్ టు బికమ్ లైట్ యూనో నాట్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ ద డోర్ నా లైట్ లా ఆఫ్ చేసి టార్చ్ లైట్ పెట్టడం కాదు యూ షుడ్ బికమ్ ద లైట్ ఎనీవేస్ ఎంతమంది వెలుగు అవుతున్నారు ఈరోజు యా నో నో ఇట్ ఇస్ టైం అందరూ కూడా మరి బయటికి వెళ్ళి టార్చ్ చేసాము అన్నా దీపాలు పెట్టాము క్యాండిళ్ళు పెట్టాము మన రకరకాలుగా చేసుకున్నాము ఇప్పుడు నువ్వు వెలుగుగా మారాలి యూ షుడ్ బీ అ లైట్ ఏ మ్యాన్ ఎంతమంది వెలుగు వెలుగు అవుతున్నారు ఈరోజు ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు బికమ్ అ లైట్ అంటే నువ్వు భయపడాల్సిన సమయం ఇది కాదు దిస్ ఈజ్ నాట్ ద టైమ్ ఫర్ యూ టు ఫియర్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద టైమ్ ఫర్ యూ టు బీ ఇన్ టెన్షన్ బట్ దిస్ ఇస్ టైమ్ ఫర్ యూ టు బికమ్ అ లైట్ బ్రదర్ నేను ఇళ్ళలో పని చేసుకుంటున్నా నేను ఒక చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నా నేను హౌస్ వైఫ్నే బ్రదర్ ప్రార్థన చేయ గాడ్ విల్ ఓపెన్ అ డోర్ అండ్ ఈ విల్ మేక్ యువర్ లైఫ్ ఓకే వెలుగైపోవాలా మీ మీ యొక్క ఆశీర్వాదం కింద అన్య జనులు రావాలా ఏ మ్యామ్ అన్య జనులందరూ నీ యొక్క ఆశీర్వాదము యాక్సెప్ట్ చేయాలా ఈరోజు చాలామంది క్రైస్తవులను యాక్సెప్ట్ చేయరు మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు 
ఓకే కానీ నీ ఆశీర్వాదాన్ని అన్ని జనులు యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి అలలోయ నీ ద్వారా నీ దేవుణ్ణి వాళ్ళు ఆశీర్వదించాలి చాలామంది క్రైస్తవుల ద్వారా మన దేవుణ్ణి ఇన్సల్ట్ చేయడం మనం చూసాం వి హ్యావ్ సీన్ అవర్ గాడ్ బీయింగ్ ఇన్సల్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యూ క్రిస్టియన్స్ బట్ వీ షుడ్ డెమాన్స్ట్రేట్ అవర్ గాడ్ ఇన్ అ ఫామ్ ఆఫ్ లవ్ సో దట్ ఎవ్రీబడి విల్ ప్రేజ్ అవర్ గాడ్ మన దేవుని యొక్క ప్రేమని మనం ఎప్పుడైతే ఇతరుల మీద డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తామో అప్పుడు వాళ్ళు మనలో ఉన్న మనలో దేవుడు విధేయించిన ఆ ప్రేమని వాళ్ళు చూడాలి కానీ యూనో దే షుడ్ నాట్ సీ మనం ఏదో మతం మారుస్తున్నాం అన్నట్టుగా వాళ్ళు చూడద్దు మనలో ఉన్న వారి ప్రేమను వాళ్ళు చూడాలి మన దేవుడు ఇంత గొప్ప కార్యాలు చేయగలడు అని మొన్న ఒక విషయం చెప్పాను నేను యహోశువ పరిపాలించే టైంలో అవునా యహోశువ ఇద్దరిని పంపిస్తే ఆ ఇద్దరు సైనికులు కూడా వాళ్ళు రాహాబ్ ఇంట్లో దాసుకుంటారు అప్పుడు రాహాబ్ ఏమంటుంది మీ దేవుడు చేసిన కార్యాల వల్ల మాలో భయం వచ్చేసింది అని అంటుంది అలలోయ సో దేవుడు చేసే కార్యాల వల్ల అన్యజనుల లోపల భయం వచ్చేసేయాల వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయాల ఈ భయం ఏంది వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు దేవుడు ఇజ్రాయిల్కి తోడుకున్నాడు అనే విషయాన్ని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు ఆమె ఏమంటుంది రాహాబు యువర్ గాడ్ ఈజ్ విత్ యూ అని అంట అంటే ఆమె బహుశా క్రైస్తవరాలు కాదేమో ఆమె ఆ మాట అన్నందుకు ఆమెను కాపాడారా లేకపోతే వేసేసారా కాపాడారు అన్య జనులు మన ఆశీర్వాదాన్ని చూడాల్సిన సమయం ఇది అలలోయ మనము గొప్ప వాళ్ళముగా అవ్వాల్సిన సమయం ఇది మనము యునో మనం బ్లెస్సింగ్గా మారాల్సిన సమయం ఇది మనం వెలుగుగా మారాల్సిన సమయం ఇది దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ దట్ యూ షుడ్ బికమ్ లైట్ యూ షుడ్ బికమ్ బ్లెస్సింగ్ యూ షుడ్ బికమ్ అ లవ్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఒక మాటలో చెప్పాలన్నా ఇదంతా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ ఫర్ యూ టు బికమ్ అ గుడ్ ఫ్రైడే ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది గుడ్ ఫ్రైడే అంటే డెమాన్స్ట్రేటింగ్ లవ్ డెమాన్స్ట్రేటింగ్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ మీకు గుడ్ మీనింగ్ చూపిస్తా బైబుల్ ప్రకారం ఐ సి ఐ షో యూ ద గుడ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ రండి ముప్పై ఒకటో కీర్తనలు పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు ముప్పై ముప్పై ఒకటో కీర్తనలు పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు సామ్స్ చాప్టర్ థర్టీ వన్ వర్స్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ముప్పై ఒకటవ కీర్తనలు పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు ముప్పై ఒకటవ కీర్తనలు పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు తీసుకున్నారా సామ్స్ చాప్టర్ థర్టీ వన్ వర్స్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ చూడండి ఓ హౌ గ్రేట్ ఇస్ దై గుడ్నెస్ విచ్ దో హ్యాస్ లేడ్ లేడ్ అప్ ఫర్ దెమ్ దట్ ఫియర్ ది విచ్ దో హ్యాస్ వ్రాట్ ఫర్ దెమ్ that trusted the before the sons of men hallelujah devuni bhay pade vallu okay devuni andu bhay bhakti kaligina vall mundu devudu em chestunnadu ante alanti vallaki ippudu man andarki devuni andu bhay bhakti kaligi undalani nenu cheppina devuni andu bhay bhakti kaligina vallaki devudu tana manchi ni chupistunnadu anta aa manchi chusi దాన్ని సాక్ష్యం చెప్పేది ఎవరు అంటే అన్యజనులు దేవుడు నీకు నువ్వు ఎప్పుడైతే భయభక్తి కలిగి జీవిస్తావో దేవుడు నీ అందు తన మంచితనాన్ని చూపిస్తాడంట ఆ మంచితనాన్ని విట్నెస్ చేసేది సాక్ష్యంగా చెప్పేది ఎవరో తెలుసా అన్యజనులు ఇప్పుడు అర్థమైతే అన్యజనులు ఎందుకు ఉన్నారు నీ యొక్క ఆశీర్వాదానికి విట్నెస్ వాళ్ళే నీ యొక్క గ్రోత్కి విట్నెస్ వాళ్ళు మ్యాన్ so the gentiles will be the reason nu oka vyakte nu okanve maatrame nu devunni namukunavemo ni kutumbamlo nee aashirvadam chusi vala oppukuntaru nee devudu gopavadane hallelujah might be ni negatali chestunnaremo manchiga nu church ku vachedanvi ana edo bible bible an poyinavu nu ha ivanni kashtalu vachinayi promotion poyindi రావాల్సిన ఆశీర్వాదం రావాలి అని ఎగతాళి చేశారేమో నేను ఇన్ని రోజులు దశమ భాగం వేసావు ఏమైంది నువ్వు విశ్వాసం కానుకలు ఇస్తా అన్నావు ఏమైంది నువ్వు రకరకాలుగా విషయాలు చేస్తాను ఏమైంది అని నేను ఎగతాళి చేస్తున్నారేమో అలాంటి వాళ్ళ పైన 
నువ్వు వాళ్ళ పైన ప్రేమ ప్రేమను చూపిస్తే నువ్వు దేవుని అందు భయభక్తి కలిగినట్టు నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని అందు భయభక్తి కలిగి జీవిస్తావో దేవుడు తన మంచితనాన్ని నీపై చూపించి ఇప్పుడు ఎవరైతే మరి నీ గురించి ఇలా అన్నీ మాట్లాడారో వాళ్ళే నీ ఆశీర్వాదాన్ని యొక్క సాక్ష్యం వాళ్ళల్లో ఇయ్యా నీ ఆశీర్ నిన్ను ఎవరైతే ఎగతాళి చేసి మాట్లాడారో హూ ఎవర్ మాక్ యూ విల్ బీ ద టెస్ట్ మనీ ఆర్ విల్ బీ ద విట్నెస్ ఫర్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ వాళ్ళల్లో ఇయ్యా నేను ఎగతాళి చేసిన వాళ్ళు నేను మోసం చేసిన వాళ్ళు నేను బ్యాడ్గా పోట్రే చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ నీ ఆశీర్వాదానికి సాక్ష్యంగా ఉండబోతున్నారు అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద గుడ్ ఫ్రైడే అలలో ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది గుడ్ ఫ్రైడే ఆల్ రైట్ హౌ మెనీ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు దట్ గుడ్ ఫ్రైడే అ గుడ్ ఫ్రైడే మ్యాన్ గుడ్ ఫ్రైడే ఇస్ అ డే యు పికమ్ లైట్ దేవుడు అక్కడ వెలుగుండు నువ్వు గాక అని చెప్పిన తర్వాత ఏమన్నాడు ఇట్ ఈస్ గుడ్ తన అర్థమైంది నువ్వు ఎప్పుడైతే వెలుగు అవుతావో ఇట్ విల్ బి అ గుడ్ ఫ్రైడే అలలోయ ఇన్ని రోజులు నువ్వు గుడ్ ఫ్రైడే చేసింది ఫైదా లేదు ఒక ఆయన నన్ను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎప్పుడన్నా ఓ నలుగురు ఐదుగురు ఉన్నారు క్రైస్తవులు మా క్లాస్లో వాళ్ళకి ఎప్పుడన్నా దేవుడు గుర్తుకొస్తాడు అప్పుడప్పుడు వాళ్ళకి ఓకే వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు దేవుడు గుర్తుకొచ్చినప్పుడల్లా నా పక్కకు వచ్చి కూర్చుంటారు ఎందుకంటే నేను రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ సండే నేను చర్చ్కి వెళ్తాను ఐ హ్యావ్ దట్ వన్ గుడ్ హ్యాబిట్ ఐ హ్యాడ్ ఓన్లీ దట్ వన్ దట్ వన్ గుడ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు చర్చ్ సో వాళ్ళకి ఎప్పుడన్నా దేవుడు గుర్తుకొచ్చినప్పుడు దేవుని పాటలు గుర్తుకొచ్చినప్పుడు వాళ్ళు నా పక్కకు వచ్చి మాట్లాడతారు అనమాట దేవుని గురించి మాట్లాడతారు ఇలా ఒక వ్యక్తి నన్ను అడిగిన అనమాట ఓకే అసలు గుడ్ ఫ్రైడే రోజు మనం ఎందుకు ఏడుస్తామని అడిగాను సార్ నేను అన్న కాదురా యేసుక్రీస్తు చనిపోయిండు కదా చనిపోయినప్పుడు మనకి బాధ కలుగుతుంది కదా అందుకనే అందుకనే మనం ఏడుస్తూ ఉంటాము అంటే ఆయన అవునా ఓకే ఓకే అని వెళ్ళిపోయాడు వాడికి అప్పుడే గుడ్ ఫ్రైడే అంటే యేసుక్రీస్తు చనిపోయినా తెలిసిందేమో ఓకే ఐ డోంట్ నో బట్ ఈస్ అ క్రిస్టియన్ ఓకే ఓకే సో అయితే ఓకే అని చెప్పి దాని తర్వాత ఈ కృపా వాక్యం అనేది నేను చదవడం మొదలుపెట్టిన దేవుని యొక్క కృపాన్ని తెలుసుకోవడం మొదలైనప్పుడు అప్పుడు నేను అనుకున్న అవును ఎందుకు మనం గుడ్ ఫ్రైడే రోజు ఏడుస్తున్నాము గుడ్ ఫ్రైడే రోజే కదా మనకి దేవుడు ఆయన చనిపోయిండేమో కానీ కానీ మనకు అధికారం వచ్చింది ఆ రోజే కదా మనం వెలుగు అవ్వాల్సింది ఆ రోజే కదా అని గ్రహించడం మొదలుపెట్టిన ఆ రోజు నేను అరే ఈ పిచ్చోడికి వీడికి గుడ్ ఫ్రైడే అంటే ఏందో తెలియదు అని అన్న అని నేను ఏకతాళి చేశా కానీ ఈరోజు దాకా నాకే గుడ్ ఫ్రైడే అంటే ఏందో తెలియలే గాడ్ సెట్ లెట్ దెర్ బి లైట్ అండ్ దేర్ వాజ్ లైట్ అండ్ ఈ సెట్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ అక్కడ వెలుగును వెలుగు ఉంటును గాక అని చెప్పిన తర్వాత అక్కడ వెలుగు వచ్చిన తర్వాత దేవుడు ఇది మంచిగా ఉన్నది అన్నాను సో ఆ వెలుగుని ఎప్పుడైతే అంటే గుడ్ ఫ్రైడే అంటే ద డే యు పికమ్ లైట్ అలలుయ్య నువ్వు మండే రోజు కూడా నువ్వు గుడ్ ఫ్రైడే మేనిఫెస్ట్ అవ్వచ్చు ట్యూస్డే రోజు కూడా నీలో నుంచి గుడ్ ఫ్రైడే రావచ్చు వెడ్నెస్డే రోజు కూడా నీలో నుంచి గుడ్ ఫ్రైడే రావచ్చు సండే రోజు కూడా నీలో నుంచి గుడ్ ఫ్రైడే రావచ్చు సాబాతు దినం రోజు సాటర్డే రోజు కూడా నీలో నుంచి గుడ్ ఫ్రైడే రావచ్చు అలెలుయ్య జనవరిలో కూడా నీలో నుంచి గుడ్ ఫ్రైడే రావచ్చు డిసెంబర్లో కూడా నీలో నుంచి గుడ్ ఫ్రైడే రావచ్చు మార్చి నెలలో ఏప్రిల్ నెలలోనే రావాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ గుడ్ ఫ్రైడే నో గుడ్ ఫ్రైడే ఈజ్ ఇన్ని రోజులు మనం గుడ్ ఫ్రైడే ఒక గుడి లోపల ఒక మంచి ఏసీ హాల్ లోపల చేసుకున్నామేమో కానీ ఈ రోజు నుంచి మన గుడ్ ఫ్రైడే అవునా మన శరీరాలలో చేసుకోబోతున్నాం అలాలోయ మన ఆశీర్వాదాల్లో చేసుకోబోతున్నాం మన బ్లె మన విశ్వాసంలో మనం గుడ్ ఫ్రైడే చేయబోతున్నాం ఏమేన్ అలాలోయ ఓకే now this is the real good friday this is the real good friday entha mandi kadam avutundi good friday ya entha mandi meela nunchi a good friday ni iskaravali anukuntunnaru good israelilu vaalla baanisatvam nunchi vaalla eppudaithe baita pattaro aa roju vaalla good friday kada 
వాళ్ళ డెలివరెన్స్ అయిన రోజు వాళ్ళ గుడ్ ఫ్రైడే కాదు ఎప్పుడైతే యహోషువా కాలేబు ఆ కానాన్ దేశంలో ప్రవశించారో ఆ రోజు వాళ్ళ గుడ్ ఫ్రైడే అలలుయ్య ఇప్పుడు చెప్తున్నా చూడండి గుడ్ ఫ్రైడే అంటే నువ్వు డెలివరెన్స్ పొందుకోవడం కాదు గుడ్ ఫ్రైడే అంటే నీ వెలుగు కింద చీకట్లో ఉన్న వాళ్ళు రావడం గుడ్ ఫ్రైడే అలలోయ్య as i told you there is going to be a powerful topic on good friday yes this is very powerful i don't think so deeni kante powerful ga meeku ye good friday undadu hallelujah now this good friday is going to be something very powerful which will change your destination this good friday will change your season in jesus christ name amen nee season maaripothundi nuvu nee daridramu dhanamga maaripothundi నువ్వు ఎన్నడూ చూడని ధనము చూడబోతున్నావు ఈ గుడ్ ఫ్రైడే నుంచి నువ్వు ఎన్నడూ పెట్టనటువంటి విశ్వాసం పెట్టబోతున్నాడు ఈ గుడ్ ఫ్రైడే నుంచి నువ్వు ఒకటి కింద మరి పని చేసుకుంటా పని చేసుకుంటే అలసిపోయినావేమో నువ్వు ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన చేసి ఒక విషయం గురించి అలసిపోయినావేమో కానీ ఈ గుడ్ ఫ్రైడే నీలో నుంచి ఓకే ఆ అలసట అనేది పోయి నీకు మేనేజర్ పొజిషన్ వస్తుందేమో అలలుయ్య నువ్వు ఉద్యోగం వెతికి 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 నీకు ఉద్యోగం దొరకలేదా దేవుడు నీళ్ళ నుంచి ఒక బిజినెస్ బిజినెస్ అనే గుడ్ ఫ్రైడే నీళ్ళ నుంచి తీసుకొని వస్తాడు దేవుడు అలలోయ్య నువ్వు వివాహం జరగలే జరగలేదని మరి మోసపోతున్నావా ఒక మంచి వ్యక్తిని మంచి అమ్మాయిని నీ జీవితంలో పంపిస్తాడు దేవుడు ఒక గుడ్ ఫ్రైడేని నీ లోపల పంపిస్తావు ఓకే so god is say doing some good friday in your life hallelujah inni rojulu mana jeevithamlo good friday rice ayindi okay mana friday rice ani enduku anna ante fast food center lo pote nen mi anta gopa vaadni kada hotel lo go road side fast food lo chuste va tak 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 an kadai la yes godta untadu danni ana evaran chusara adi ఆడు ఆ రైస్ వేస్తాడు కొడతానే ఉంటాడు టక్ 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 అని మసాలాలు వేస్తాడు కొడతానే ఉంటాడు టక్ టక్ అందులో సౌండ్ వస్తే తప్పుతా అక్కడ ఏముండదు సో అట్లనే ఇన్ని గుడ్ ఫ్రైడేలు మనకి గుడ్ ఫ్రైడ్ రైస్లు అయిపోయినాయి ఆ ఫ్రైడ్ రైస్ బాగుంది దాని తర్వాత టేస్ట్ పోయింది బట్ దిస్ గుడ్ ఫ్రైడే ఓకే ఈరోజు నుంచి మన జీవితంలో ఫ్రైడ్ రైస్ ఆగిపోతుంది ఏమేన ఈరోజు నుంచి గుడ్ ఫ్రైడే ఈజ్ గోయింగ్ టు మేనిఫెస్ట్ ఫ్రమ్ యూ అలా లోయ్య ఇన్ని రోజులు నీ నుంచి ఉట్టి సప్పుడే వచ్చిందేమో నా దేవుడు ఇచ్చేస్తాడు నా దేవుడు అది చేస్తాడు నా దేవుడు ఇంత గొప్పవాడు అని నువ్వు చెప్పినావేమో అందరు నేను ఎగతాళి చేశారేమో ఏం చేసింది నీ దేవుడు ఏం చేసి ఈ గుడ్ ఫ్రైడే అని చూస్తారా నువ్వు ఏం చెప్పకు ఇప్పుడు నువ్వు సైలెంట్ అయిపో నీ ఆశీర్వాదాన్ని వాళ్ళు చూస్తారు అలా లోయ్య నో యువర్ ఎనిమీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ద జెంటైల్స్ అండ్ యువర్ ఎనిమీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ద విట్నెసెస్ ఫర్ యువర్ బ్లెస్సింగ్ ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ వాళ్ళు మనకు శత్రువులు కాదండి ఏమేం వాళ్ళని ఆశీర్వదిస్తున్నా యేసు క్రీస్తు నామంలో ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు మనకు శత్రువులు కానీ కాదు వాళ్ళు మనకు సాక్ష్యాలు నేను ఒక ఈ ఈ సంవత్సరం వాగ్దానం ఏందండి సోల్ వినింగ్ అండ్ టెస్టిమనీస్ అలా లూయ్య టెస్టిమనీస్ అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ వాళ్ళు మన ఆశీర్వాదాన్ని చూడబోతున్నారు అలా లూయ్య దేవుడు ఎందుకు తెలుసా బీజేపీ గవర్నమెంట్ని గెలిపించిండు ఈ సంవత్సరము అవునా చాలామంది ఒప్పుకోలే ఆయన రావాలని పాపం ఆయన పోయి కింద పోయి ఆ రాయి కింద కూర్చొని ఆయన తపస్సే చేస్తే అందరు రావద్దు అనుకున్నారు నేను ప్రవచన చేశా ఆయన వస్తాడని చాలామందికి తెలియదు నేను సీక్రెట్గా ప్రవచనం చేశా దాని తర్వాత ఓపెన్గా ప్రవచన ఆయన పేరు చెప్పిందంటే బ్రిజేందర్ సింగ్ అన్న ప్రవక్త ఓకే హిందీలో ఆయన బోధిస్తూ ఉంటాడు ఆ ప్రవక్త ఓపెన్గా చెప్పిండు అనమాట ఓకే సో ఆ ప్రవచనం నెరవేరింది ఆయన ఎందుకు వచ్చిండో తెలుసా ఇప్పుడు ఈ సమయంలో నీ వెలుగుని ఆయన చూడాలి అలలోయ్య నో యువర్ లైట్ మా బ్రౌ జేకేలేరాబా ద రీజన్ వై దిస్ గవర్నమెంట్ ఇస్ దేర్ టుడే ఇన్ సెంట్రల్ ఇస్ బికాస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ షో యువర్ లైట్ ఇస్సాకు చాలా ఆశీర్వాదకరంగా అయిపోతే గవర్నమెంట్ ఇస్సాకో దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు గవర్నమెంట్ కంటే చాలా ధనికుడిగా ఉన్నావు నువ్వు ఈ దేశం విడిచి వెళ్ళిపో అని అంటాడు అలా లోయ్య ఇప్పుడు అర్థమైంది ఈ గవర్నమెంట్ ఎందుకు మన దగ్గర ఉంది ఈ గవర్నమెంట్ మైట్ బి ఎకనామీని కింద చేసిందేమో ఈ ఎకనామీ భారతదేశపు ఎకనామీ నీ ద్వారా పెరుగుతుంది ఏసు క్రీస్తు నామంలో and this is called a good friday now you are going to be a good friday for india in jesus christ name man amen 
ఎంతమందిలో విశ్వాసం తన్నుకొని వస్తుంది లోపల నుంచి ఐ వాంటెడ్ దిస్ టు బి డన్ ఐ గుడ్ ఫ్రైడే అరైజ్ అండ్ షైన్ మీ ఫోటోలు అంది ఎందుకు అడిగారు తెలుసా ఫోటోలు పంపియని వాళ్ళు రెడ్ డ్రెస్లో పంపియండి నాకు తొందరగా సర్వీస్ అయిన తర్వాత మీ ఫోటోలు అన్నీ పెట్టి వాక్యం పెడతా మీ వెలుగు కింద అన్య జనులందరూ రావాలన్న వాక్యం పెడతా నేను ఐ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ఫేస్బుక్ ఓకే అండర్ యువర్ లైట్ ఆల్ ద జెంటాల్ షుడ్ కమ్ అండ్ యూ షుడ్ బి విట్నెసెస్ ఫర్ ఆల్ యువర్ హేట్రెడ్ పీపుల్ హాల లో యా దిస్ ఇస్ ద రీజన్ ఐ ఆస్ట్ యువర్ పిక్స్ ఏ మెన్ సో నాకు దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ గుడ్ ఫ్రైడే గుడ్ ఫ్రైడే ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెన్ యూ బికమ్ అ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫ్రైడే వెన్ యూ బికమ్ అ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ జెంటైల్స్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫ్రైడే when you become a blessing the moment you become a blessing is a good friday ma bro se khele re ma enta mandi lo nunchi ippudu good friday vastundi hallelujah enta mandi chaala mandi ippudu artham avutundi okay inni roju good friday ante ida idu telusunte nen biryani vante tondi kada brother anadtara i got a cooked biryani no it's okay nu upasam lo unnanduke enta manchi vakyam vintunu okay because you have dried up your body your spirit is in action amen yeah okay so 20th verse chudandi ade 31st kirtanalu 20th verse thou shall hide them in the secret of thy presence from the pride of the man thou shall keep them secretly in pavilion in in pavilion from the strife of thy tongues hallelujah దేవుడు గొప్ప కార్యాలు ఎలా చేస్తాడో తెలుసా ముందుగా నువ్వు ఏ ఒక్క నెగిటివ్ మాటలు ఏ ఒక్క అబద్ధము ఏ ఒక్క గర్వము నీళ్ళ నుంచి తీసుకురాకుండా ఇప్పుడు దేవుడు కాపాడతాడంట ఆలలుయ్య గుడ్ ఫ్రైడే అంటే ఏందో తెలుసా నీలో నుంచి గర్వము నీలో నుంచి మరి నీ నాలుక అవునా దేవుని యొక్క మాటలు విన్నని నాలుక దేవుడు ఇప్పుడు బంధిస్తున్నాడు ఆలలుయ్య అంటే దాని అర్థమైంది నీ హృదయము నీ నాలుక నీ తలంపులు మూడు కూడా దేవుణ్ణి వింటా ఉంటాయంట హలలోయ్య దేవుడు కోరుకున్న విషయాలే నువ్వు ఈ రోజు నుంచి చేస్తావంట ఫ్రమ్ టుడే యూ విల్ డూ వాట్ గాడ్ వాంట్స్ టు యూ టు డూ ఏ మ్యాన్ ఈ రోజు నుంచి నీకే తెలియకుండా నువ్వు చేసే ప్రతి ఒక్క కార్యం దేవుడు చేసే కార్యాలు ఉంటుంది ఎందుకు బ్రదర్ ఇలా సడన్ సడన్గా నువ్వు ఈ రోజు నుంచి చూస్తారు చూడండి ఆశీర్వాదము టక్ 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 ఏమయ్యా ఇంత ఆశీర్వాదం అని షాక్ అయిపోతారు ఏమవుతుందా జీవితంలో అని షాక్ అయిపోతారు ఈ కరోనా ఎలాగొచ్చి మీ అందరినీ అవునా ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి ఎప్పుడన్నా ఇమాజిన్ చేశారా మీరు సరే కరోనా వచ్చినాక కూడా ఇమాజిన్ చేశారా దాన్ని ఎగతాళి చేసుకుంటూ కూర్చున్నాం మనం వి నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ది డే విల్ కమ్ వేర్ వి ఆల్ షుడ్ సిట్ అట్ హోమ్ we should leave our schools we should leave our colleges we should leave our jobs and sit down elagaithe idi eduru chudagunta vachindo adhe vidhanga nee aashirvadam kuda nu eduru chudagunta vachindha vachestadu hallelujah without your expectation you know your blessing is going to come in jesus christ name amen goppa gochestundi neeku ee roju nunchi aashirvadam లెక్క లేనటువంటి గొప్ప ఆశీర్వాదం ఈరోజు నుంచి మీరు చూడబోతున్నా నువ్వు నువ్వు పరేషాన్ అయ్యేదాకా దేవుడిని నడిచిపెట్టు అబ్రాహ్మి అలానే ఆశీర్వాదించాను అబ్రాహ్మి అయ్యో ఇంకా చాలు ప్రభు అని అనేదాకా ఆశీర్వదించాను దిస్ ఇస్ హౌ గాడ్ విల్ బ్లెస్ యూ చాలామంది బ్లెస్సింగ్ వద్దు అంటారు కానీ దేవుడు చే దేవుడు బ్లెస్సింగ్ ద్వారానే తనని తాను డెమాన్స్ట్రేట్ చేసుకోగలడు దేవుడు తనని తాను ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకున్నాడంటే ఈ భూమిని ఆకాశంని సృష్టించిన దేవుడినాయా నేను అని అంటాడు అంటే ఈ భూమి అంత గొప్పది ఆకాశం అంత గొప్పది దాన్ని నేను సృష్టించానని ఆ గొప్పతనం దేవుని యొక్క గొప్పతనం అనేది మన ఇమాజినేషన్ ఇంత ఇంతగా మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు సో గాడ్స్ విల్ విల్ బి డెమాన్స్ట్రేటెడ్ త్రూ ద బ్లెస్సింగ్స్ a good friday is going to come from your life in jesus name yes entha mandi kardam avutun good friday good friday ante neelo nunchi ika pai garvam undadu abbadal maatladavu vesi tanamlo undavu 
నీలో ఉన్న నీలో సర్పం ఏదైతే చేయాలనుకుంటుందో ఆ దురాత్మ ఏదైతే చేయాలనుకుంటుందో ఆ దురాత్మ చనిపోతుంది ఈరోజు నుంచి అలాలో ఫ్రమ్ టుడే వాట్ ఎవర్ డెవల్ వాంట్స్ టు మేనిఫెస్ట్ త్రూ యూ హీఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ ఐ మీన్ మా బ్రో సేఖ్యలేరా నెక్స్ట్ ఇరవై ఒకటి వచ్చినాం చూడండి blessed be the lord for he had showed his marvelous kindness in a strong city hallelujah ipudu matthai swartha lo oka maata antadi your body is a city and devudu inkoka maata antadu i will strengthen you so ee strong city anedi manam anukundam okay ipudu devudu em antadu the lord blessed be the lord for he has showed showed me the marvelous kindness hallelujah ipudu nee meeda devudu thanna ela antaru thanna uhakku andannatuvanti prema tho krupa tho ninu nimpinnanta ee roju hallelujah and this is called a good friday receiving marvelous kindness from god is called good friday hallelujah అతన్ని ఎంత ప్రేమించిండు అంటే నేను ఆ గుడ్ ఫ్రైడే రోజు తనని తాను సాక్రిఫైస్ చేసుకున్నాడు పస్కా దినమున అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ గుడ్ ఫ్రైడే ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద గుడ్ ఫ్రైడే వెన్ హీ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ హీ కై హిస్ కైండ్నెస్ ఆన్ గుడ్ ఫ్రైడే హాలా లోయ తన ప్రేమని డెమాన్స్ట్రేట్ చేసిన రోజు గుడ్ ఫ్రైడే ఇప్పుడు దేవుడు మనకి మార్గదర్శి అవునా తన మార్గం చూపించే దేవుడు ఒక మార్గాన్ని చూపించాడు క్రైస్తవత్వం అనేది ఒక మతం కాదు అది ఒక మార్గం అవునా ఈ మార్గంలో దేవుడేమన్నాడు నువ్వు వెలుగుగా మారాలా సో గుడ్ ఫ్రైడే షుడ్ బి అ డే ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ అ డే ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ ఎవరు సాక్రిఫైస్ నువ్వు సాక్రిఫైస్ చేయడం కాదు అయినా సాక్రిఫైస్ చేసినందుకు నువ్వు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూడాలా దట్ ఈస్ కాల్డ్ గుడ్ ఫ్రైడే అలా లో you have to demonstrate ma bro se khele ra you have to demonstrate for what god has done aina nischayanga nee rogalanu vyasalalanu aina silvala teeskunnadante nu ee roju nee rogam nunchi vidala pondukovala neeku etuvanti rogam unna sare nee corona unna sare ee roju neeku cancer unna aids unna హెచ్ఐ ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే నీకు ట్యూమర్ ఉన్నా నీకు ట్యూబర్ క్లోసెస్ ఉన్నా ఏది ఉన్నా సరే నువ్వు ఈ రోజు నుంచి ఆ దురాత్మ నుంచి నువ్వు విడుదల పొందుకోవాలా అండ్ దిస్ వుడ్ బి అ గుడ్ ఫ్రైడే ఇన్ యువర్ లైఫ్ మెన్ ఎస్ చూడండి ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఫర్ ఐ సెట్ ఇన్ మై హేస్ట్ నేను తొందరపడి ఈ మాట అన్నాను i am cut off from the from before thy eyes nevertheless thou has thou heardest the voice of my supplications when i cried unto thee out of haste ante nu ipudi aashirwadalanni pondukuna tarvata kuni konni saru manam anuntam devudu endo inka mana jeevithamlo karyam cheyale inka devudu na prarthana alakinchale nen inni samacharalu nunchi prarthana chestunna inka vidala pondukole ani nu anukuntunna emo ipudu devudu ఒక మాట అంటున్నాడు యునో హీస్ టెలింగ్ వన్ వర్డ్ అవుట్ ఆఫ్ హేస్ట్ అంటే దేవుడు ఈ రోజు నుంచి నీ జీవితంలో చేయబోయే కార్యాన్ని నువ్వు అనుకుంటావంట అనవసరంగా నేను ఈ మాటలు అనేసా దేవుడు తన సమయానికి కరెక్ట్గా అతని ఆశీర్వాదం అతను తీసుకొచ్చేసాడు వాళ్ళలో ఇన్ని రోజులు దేవుడు ఏంది బ్రదర్ ఇంకా మాకు ప్రాస్పరిటీ ఇవ్వలే మాకు బ్లెస్సింగ్ ఇవ్వాలి నీ గుణాలు మారే కొద్దీ నువ్వు ప్రాస్పరిటీ చూస్తావు ఈరోజు ఏ సుక్రిస్తున్నాము నువ్వు నీ రోగం పోవడం చూస్తావు నీ వ్యసనాలు పోవడం చూస్తావు యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ థింగ్స్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఏ మ్యాన్ ఇరవై మూడు ఓ లవ్ ద లార్డ్ ఆల్ ఈ హిస్ సెయింట్స్ ఫర్ లార్డ్ ప్రిజర్వ్ ద ఫెయిత్ఫుల్ అండ్ and the plentiful rewarded the proud doer hallelujah okay so the lord preserved the faithful viswasam kaligi unnava devudu ninnu kaapadtadu ant hallelujah god will preserve you preserve ante endi chedipokunta nashtam gaakunta okkura galu unnava anko okkura vandinu ee roju sayantram ఎండ కొడుతుంది ఏం చేస్తావు పొద్దున ఆ కూర మిగిలిపోతే ఫ్రిడ్జ్లో పెడతావు ఎందుకు అది చెడిపోకుండా దాన్ని ప్రిజర్వ్ అంటారు 
అంటే ఏంది బయట ఏం జరిగినా సరే ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఉన్నందుకు ఆ కూర చెడిపోలే కానీ అదే బయట ఉంటే ఆ కూర చెడిపోతుంది అదే ఈ లోకమంతా చీకట్లు ఉన్నప్పుడు దేవుడు విశ్వాసంలో ఉన్నవాడిని ప్రిజర్వ్ చేస్తాడంట ప్రిజర్వ్ చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే నీ లోపల చీకటి అనేది రాదు లోకమంతా చీకటికి ఉన్నా సరే నీకు చీకటి ఎఫెక్ట్ పడదు అలా లోయ గాడ్ ఇస్ ప్రిజర్వింగ్ ద ఫెయిత్ఫుల్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రిజర్వింగ్ ద ఫెయిత్ఫుల్ ఈస్ ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ నియర్ యూ ద డార్క్నెస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ విల్ నాట్ కమ్ టు యూ ఇన్ జీజస్ నేమ్ ఇంతమందికి అర్థమవుతుందండి ఒమ్మెని ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇప్పుడు నీ లో నుంచి విశ్వాసం ఉంటే యు ఆర్ ప్రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఎ సెకండ్ కమింగ్ అల్ అలో యూ you won't die in this pestilence you won't die in this earthquake you won't die in the birth pain but you are going to demonstrate ma bro ze khele re bashandala you are going to demonstrate the goodness from your god neelo nunchi a manchi anedi baitiki vastadu but good friday anedi neelo nunchi ippudu baitiki raabothundi yesu christo naamamlo yes the good friday is going to come from you amen 24 be of good courage and he shall strengthen your hearts all ye that hope in the lord hallelujah evaraithe devuni andu nirikshistaro valandari hrudayalu devudu balaparustadu anta hallelujah అంటే నువ్వు ఈ రోజు నుంచి నీకు నిరీక్షణ ఉంది దేని విషయమే నిరీక్షణ తెలుసా నీ యొక్క ఆశీర్వాదము మీలో నుంచి ఎంతమంది గవర్నమెంట్కి ఆశీర్వాదం ఉండబోతున్నారు నాకు తెలియదు అలా లోయ ఐ డోంట్ నో సడన్లీ యూ విల్ స్టార్ట్ అ బిజినెస్ సడన్లీ యూ విల్ బికమ్ యు నో అ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ గవర్నమెంట్ త్రూ పేయింగ్ ట్యాక్సెస్ కోల్గేట్ దశమ భాగం ఇచ్చేవాడంట కరెక్ట్ కదా కోల్గేట్ ఆ టూత్ పేత టూత్ పేస్ట్ అవన్నీ ఆయన బతికిలేడు అనుకుంటా ఇప్పుడు సో ఆయన వచ్చి దశమ భాగం ఆయన పేరే కోల్గేట్ ఆయన దశమ భాగం అనేది దేవుడికి కరెక్ట్ ఇచ్చేవాడంట దశమ భాగం ఇచ్చే కొద్ది ఇచ్చే కొద్ది అతను ఆశీర్వాదం అధికంగా చూసేవాడు దాని తర్వాత ఏం చేశాడంటే పది శాతం ఆయన పట్టుకొని తొంభై శాతం దేవునికి ఇచ్చేశాడు దేవుని సేవకి అలా లోయ సో వెన్ యూ రిమూవ్ ద తైక్ అండ్ స్టార్ట్ సోయింగ్ ఇన్ టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ యునో ఇట్ విల్ be plentiful nu ela ipotam ante nu 10 shatam pettukoni 90 shatam nu daanal dharmal chesestav church ki chesestav hallelujah now this is how god can even more bless us in this good friday గుడ్ ఫ్రైడే అంటే ఏడవడము ఆ సిల్వర్ని చూసి సిల్వర్లో నాకు అవి కార్ చిన్న రత్తము అని వాడడము యునో దిస్ ఓకే దిస్ ఆల్ ఆర్ అపార్ట్ కూర్చొని అందులో చూసి అయ్యా నా కొరకు చనిపోయినావు అయినా ఒకడు నేను చెప్తా ఉంటాను ఇది మీకు చెప్పి చెప్పి బోర్ కొట్టేసింది ఈ నలభై రోజులు మనం తాగొద్దరా అంటే గుడ్ ఫ్రైడే తాగుతాడు అంట ఎందుకు తాగుతున్నావు అంటే నా యేసుక్రీస్తు చనిపోయిన తాగుతాడు సరే రా ఈరోజు ఈస్టర్ రా ఎందుకు తాగుతున్నావు అంటే నా ఏసు క్రీస్తు తిరిగి లేచి పిచ్చో తాగాలి ఎంజాయ్ చేయాలని తాగుతాడు అంట క్రిస్మస్ రోజు తాగుతాడు ఎందుకు రా ఈరోజు క్రిస్మస్ రా మంచి రోజు అంటే లేదు ఈరోజు దేవుడు పుట్టిండు ఎంత మంచి చేసిండు అందుకనే ఎంజాయ్ చేయాలని అంటాడు అట్లుందని మన కథ ఈరోజు ఏడుస్తాము మళ్ళా అదే గర్వము అదే అబ్బత పునాలుక అదే రోగాలు అదే వేదన అదే శోధన అదే గొడవలు అదే శత్రుత్వము అదే గుడ్ ఫ్రైడే మళ్ళా వచ్చే సంవత్సరం అదే రెడ్ డ్రెస్ అదే సెల్ఫీ ఏంటంటే ఆ సెల్ఫీలో వన్ ఇయర్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది మనకి ఓకే నో వీఆర్ హియర్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ సంథింగ్ బిగ్ హాలో లోయ ఈ సెల్ఫీకి చాలామందిది ఫొటోస్ అబ్జర్వ్ చేసిన నేను మెడల్లో చెవులలో ఏం లేవు ఓకే ఏం లేదు యో మైట్ బి ఈ గుడ్ ఫ్రైడే కాలం ఉన్నారేమో కానీ వచ్చే గుడ్ ఫ్రైడేకి మొత్తం బంగారంతో ఉండాలి అలా లోయ యూ హ్యావ్ టు బి బ్లెస్డ్ మ్యాన్ వచ్చే గుడ్ ఫ్రైడే ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రెడ్ డ్రెస్తో ఫోటో దిగినాం కదా వచ్చే గుడ్ ఫ్రైడే అందరు గోల్డ్ డ్రెస్తో దిగుదాం ఓకే గోల్డెన్ షర్ట్ గోల్డెన్ నెక్లెస్ గోల్డెన్ ఇయర్ రింగ్స్ ఓకే ఆ బ్యాంగిల్స్ ఉంగరము ఓకే అన్ని అన్ని కనిపించేటట్టు ఫోటోలు దిగాల ఉంగరాలు పది పది వేలకి పదిహేను ఉంగరాలు వేసుకోండి ఓకే ఒక్కొక్క ఉంగరంలో రెండు రెండు వేసుకోండి యూనో కాళ్ళకు ఉంగరాలు కొనుక్కోండి 
మెడకి యునో దిస్ ఇస్ అవు గాడ్ క్యాన్ బ్లెస్ ఏంది బ్రదర్ మీరు ఎగతాళి చేస్తున్నారంటే కాదు వాళ్ళు విడుదల పొందుకున్న తర్వాత వాళ్ళు పోతుంటే ఎలా పోయారండి వాళ్ళు నలభై సంవత్సరాలు మొత్తం వెండి బంగారము చీరలు అవునా ఆమె ఒక్క చీర ఐదు సంవత్సరాలు వేసుకుంది ఆమె అలాంటి ఆమె పట్టు చీరలు కొనుక్కొని పోతుంది ఆమె తీసుకొని పోతుంది ఐగుప్తీయులు చాలా టార్చర్ పెట్టారు ఇజ్రాయేలీలని అందులో ఒక టార్చర్ ఏందని చెప్తా ఇజ్రాయేలీలని తేనెలు ముంచుతారంట ఇదేంది బ్రదర్ తేనెలు ముంచడము అంటే చెప్తా తేనెలు ముంచిన తర్వాత వాళ్ళని పక్కకు నిలిచోబెడతారు పక్కకు నిలిచోబెట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి ఈగల ప్రాబ్లం ఎక్కువుండే ఈగలు హౌస్ లైఫ్ హౌస్ వైఫ్ కాదు హౌస్ లైఫ్ ఓకే ఈగలతో ప్రాబ్లం ఉన్నందుకు వాళ్ళు వీళ్ళని తేనెలు ముంచి వాళ్ళని నిలిచోబెట్టి ఆ ఈగలన్నీ వీళ్ళ దగ్గరకు పోతాయి వీళ్ళ దగ్గర పోయినప్పుడు కట్ట తీసుకొని వాళ్ళని కొడుతూ ఉంటారు ఈగల్ని కొడుతానా అని చెప్పి ఆ ఇజ్రాయిల్ని కొట్టి ఇజ్రాయిల్ని కొట్టి వాళ్ళ మీద ఉన్న ఈగల్ని కొట్టి చంపుతారు ఈగల్ని మాత్రం కాకుండా ఆ ఇజ్రాయిల్ని కూడా చంపుతారనమాట ఐగుప్తులు అంతగనం టార్చర్ అనుభవించారు వీళ్ళు అంతగనం టార్చర్ అనుభవించారు ఆ టార్చర్ అనుభవించిన తర్వాత వాళ్ళు బయటికి పోయినప్పుడు వెండి బంగారము ఆశీర్వాదాలతో నిండి పోతున్నారు వాళ్ళు దేవుడు నేను విడిపిస్తే అలానే విడిపిస్తాడు వేరే ఆప్షన్ లేదు మనకి నేను అదే అంటున్నా మనం దేవుడు మనల్ని విడిపించాలని చెప్తున్నా నేను సింబాలిక్గా సింబాలిక్గా మిమ్మల్ని బంగారం వేసుకోవాలి ఇది వేసుకోవాలి అది వేసుకోవాలని చెప్తున్నా ఓకే మీ బంగారం మీరు వేసుకుంటారు అలలు ఇక మీ చీరలు మీరు వేసుకుంటారు ఏ మ్యాన్ సరే చాలామంది నేను చూసా వాళ్ళు యూనో వివాహంకి పోతున్నారంటే ఇక్కడ ఎక్కడైనా బయటికి పోతున్నారంటే వేరే వాళ్ళ చీరలు వాళ్ళు వేసుకోవడం ఇవన్నీ నేను చూసా బట్ నవ్ ఓకే యూ విల్ వేర్ యువర్ ఓన్ డ్రెస్సెస్ యువర్ ఓన్ ఆర్నమెంట్స్ యువర్ ఓన్ కార్ యువర్ ఓన్ బైక్ ఓకే యువర్ ఓన్ మీ ఓన్ నెక్స్ట్ గుడ్ ఫ్రైడే కల్లా మీరు మీ గుణాలని మార్చుకొని మీరు ఆశీర్వాదంగా మారాలనేదే ఈ మెసేజ్ ఒక సారాంశం అలలో ఇయ్యం బ్రీఫ్లీ వన్ థింగ్ ఈజ్ గాడ్ వాంట్స్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ గుడ్ ఫ్రైడే గుడ్ ఫ్రైడే ఎలా డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాడు తెలుసా దేవుడు వెన్ యూ ఆ గాపే లవ్ని నీలో నుంచి తెచ్చుకో దేవుని యొక్క ప్రేమను నీలో నుంచి తెచ్చుకో దేవుని యొక్క శక్తి నీలో నుంచి డెమాన్స్ట్రేట్ అవ్వాలి యాభై రెండవ సా కీర్తనలు ఒకటి నుంచి నాలుగు వరకు చదువుకుందాం ఒకసారి యాభై రెండవ కీర్తనలు ఒకటి నుంచి నాలుగు వరకు Why boosteth thou thyself in mischief? O mighty man, the goodness of God endureth continually. The goodness of God will endure continually. That means good Friday. Excuse me. Good Friday is the one day. You are the one day. You are the one day. Good Friday is the one day. Hallelujah. అంటే నువ్వు నెక్స్ట్ గుడ్ ఫ్రైడే కల్లా ఆశీర్వాదం అయిపోయి మళ్ళీ నీ బిజినెస్ అయ్యి అయ్యి లూ అయ్యి మళ్ళీ కింద పడి మళ్ళీ నువ్వు డిప్రెషన్లో పోయి మళ్ళీ నువ్వు సూసైడ్ చేసుకుంటా అని కథలు పడి ఇవన్నీ పోతుంది ఒక్కసారి నువ్వు ఆశీర్వాదంలో అడుగు పెట్టినావు అనుకో ఇంకా ఆశీర్వాదం పెరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఎక్కడ కూడా నువ్వు తగ్గవు అంట అలలో ఇయ్యా ఫోన్ చేసి చెప్తారు బ్రదర్ నేను చాలా డిప్రెషన్లో పోయినా బ్రదర్ నన్ను నాకు ఏం చేయాలనో అర్థం అవ్వట్లే ఒక ఆయన నాకు ఫోన్ చేసాడు బ్రదర్ నాకు ఏం చేయాలో అర్థం అవ్వట్లేదు బ్రదర్ అంటే తినేసి పండుకో అని చెప్పిన నేను ఇంకేం చెప్తా నేను ఏం చేయాలనో అర్థం అవ్వ తిని పండుకో అని చెప్పిన ఏం పండుకొని నిద్ర లేస్తే డిప్రెషన్ పోతుంది కొంచెం ఫ్రీ అవుతుంది మైండ్ ఆలోచిస్తాడు ముందు అంతకు మించి నువ్వు ఏం చేయలేవు యూనో ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ డిప్రెషన్ ఈట్ అండ్ స్లీప్ ఓకే బ్రదర్ మాకు తిండి లేదు అన్నావు అనుకో ఐదు రూపాయలు ఉంటే చాలు కేసీఆర్ గారు మంచి భోజనం పెడుతున్నారు బయట ఓకే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫైవ్ రూపీస్ గో అవుట్ సైడ్ ఈట్ అండ్ స్లీప్ రిలాక్స్ గాడ్ విల్ టాక్ టు యూ ఈ విల్ డెలివర్ యూ ఓకే డిప్రెషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఈ పని చేయండి దిస్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్ ఓకే గాడ్స్ గుడ్నెస్ విల్ కంటిన్యూ అంటే ఇట్ విల్ ఎండ్ యూర్ కంటిన్యూలీ అంటే ఒక్కసారి ఆ గుడ్ ఫ్రైడే అనేది నీ జీవితంలో ఈరోజు మొదలైందంటే ఈరోజు నుంచి నువ్వు అడుగడుగున ఆశీర్వాదం చూడాలి కానీ ఎక్కడ కూడా డౌన్ ఫాల్ అనేది చూడద్దు నువ్వు నో బట్ షుడ్ ఫేస్ డౌన్ ఫాల్ ఫ్రమ్ టుడే ఇన్ జీజస్ నేమ్ స్క్రీన్ ఓకే రెండవ వచ్చిన ద టంగ్ డివైస్ మిస్చిఫ్ 
లైక్ అ షార్ప్ రేజర్ వర్కింగ్ డిసీట్ఫుల్ హలో ఇప్పుడు దీన్ని ఆపే అధికారము శక్తి దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని ఆపే అధికారము బలము శక్తి కూడా ఒక విషయానికి ఉంది అది దేనికో తెలుసా నాలుగకి అది నీ ఆశీర్వాదాన్ని కోసేస్తుంది ఆపేస్తుంది వెన్ ఇట్ ఈస్ స్పీకింగ్ డిసీట్ఫుల్ థింగ్స్ ఈవిల్ థింగ్స్ ప్రౌడెస్ట్ థింగ్స్ హేట్రెడ్ థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ స్టాపింగ్ యూ బ్లెస్సింగ్ నా నీ భర్త గర్వంలో ఉంటే భార్యగా అతని గర్వాన్ని ఆపు నీ భర్త శత్రుత్వము హేట్రెడ్ అనేది మాట్లాడితే నువ్వు అతన్ని ఆపు నీ భార్య ఇలాంటి పనులు చేస్తే నీ భార్యని ఆపు నీ పిల్లలు ఇలా విషయం చేస్తే నీ పిల్లలని ఆపు నీ తల్లిదండ్రులు ఇలాంటి విషయం చేస్తే నీ తల్లిదండ్రులను ధైర్యంగా ఆపు ఎందుకంటే వాళ్ళ నోర్లు నీ ఆశీర్వాదం కట్టుక రావద్దు కొన్ని కొన్నిసార్లు భార్య ఆశీర్వాదానికి భర్తే అడ్డు ఉంటాడు భర్త ఆశీర్వాదానికి భార్యనే అడ్డు ఉంటుంది పిల్లల ఆశీర్వాదానికి తల్లిదండ్రులే అడ్డు ఉంటారు తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదానికి పిల్లలే అడ్డు ఉంటారు వాళ్ళ నోర్ల వల్ల డోంట్ స్పీక్ ఎనీ డిసీట్ఫుల్ డోంట్ స్పీక్ ఎనీ ఈవుల్ వర్డ్ డోంట్ బీ ప్రౌడ్ డోంట్ హ్యావ్ ప్రైడ్ ఇన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ జెలసీ ఇన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ హేట్రెడ్ ఇన్ యూ డోంట్ ఎన్వీ ఆన్ సంబాడి ఈ గుణాలు మార్చుకోండి ఆటోమేటిక్గా యూల్ సీ చేంజెస్ మెన్ ఓకే మూడో వర్షం చూడండి దో లవర్స్ ఈవిల్ మోర్ దెన్ గుడ్ అండ్ లయింగ్ రాదర్ దెన్ టు స్పీక్ రైచ్యస్నెస్ అలలోయ మంచి కంటే చెడు ఎక్కువ కోరుకుంటున్నాం అంట మనము అలలోయ అంటే గుడ్ ఫ్రైడే అంటే నేనేమన్నా ఆశీర్వాదం ఆశీర్వాదం కన్నా కూడా మన నోరు ఎక్కువ చెడు పలుకుతుంది ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా ఎందుకు మనకు ఆశీర్వాదం రావట్లేదు ఎందుకంటే ఆశీర్వాదం కంటే ఎక్కువ కూడా మన నోర్లు చెడు పలుకుతున్నాయి దరిద్రం ఎక్కువ పలుకుతుంది ఆశీర్వాదం కంటే దీనత్వం ఎక్కువ పలుకుతుంది నీతి కంటే కూడా అవినీతి ఎక్కువ పలుకుతుంది మన నోరు దీనివల్ల మనం ఆశీర్వాదం కోల్పోతున్నాం నెక్స్ట్ నాలుగు వచ్చిన దౌ లవస్ట్ డివోరింగ్ వర్డ్స్ ఓ దౌ డిసీట్ఫుల్ టంగ్ నీ నాలుక చెడు మాట్లాడడానికి ఎక్కువ ఆశిస్తుందంట ఆశీర్వాదం మాట్లాడడానికి ఆశీర్వాదిస్తలే ఈ రోజు నుంచి నువ్వు పలికే ప్రతి మాట ఆశీర్వాద మాటలు ఉండాలా యా యువర్ మౌత్ షుడ్ స్పీక్ ఓన్లీ బ్లెస్సింగ్ ఎంతమంది నోరులు మాట్లాడితే ఈ రోజు నుంచి ఆశీర్వాదం ఎంతమంది అబ్బాతాలు ఆపేస్తారు గర్వాన్ని ఆపేస్తారు ఓకే అబ్బాతాలను ఆపేస్తారు గర్వంతో కూడిన మాటలు మరి వ్యసనాలతో కూడిన మాటలు చెడు మాటలు అబద్ధపు మాటలు బూతు మాటలు ఇవన్నీ ఎంతమంది ఆపేస్తారు హౌ మెనీ విల్ స్టాప్ దిస్ ఫ్రమ్ టుడే ద మూమెంట్ యూ స్టాప్ దిస్ ఇట్ విల్ బీ అ గుడ్ ఫ్రైడే ఫర్ లలోయ ఎప్పుడైతే దీన్ని నువ్వు ఆపుతావో అదే నీ గుడ్ ఫ్రైడే and that good friday is demonstrating the power of the living god ipudu nenu oka maata na good friday ante endi it will endure forever continually so ee good friday ee roju prarambham ee roje me prarambham prarambham ayindi nee vayasu 70 undochu 60 undochu 30 undochu 40 undochu 50 undochu 10 undochu 15 undochu 11 undochu 8 undochu 6 nelalu undochu oka nela kuda undochu 20 undochu 21 undochu ఈ రోజు మొదలైన ఆశీర్వాదము నువ్వు ఒకవేళ ఈ గుణాల పైన జాగ్రత్త పడి నువ్వు నీ నాలుకను జాగ్రత్త పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ రోజు మొదలైతుంది నీ ఆశీర్వాదం ఇంకా నేను ఎవ్వాడు ఆపలేడు ఏమేన్ నీ నాలుక తప్ప నేను ఎవ్వాడు ఆపలేడు కేసీఆర్ గారు ఆపలేరు మోదీ గారు ఆపలేరు ఏమేన్ నో బడి కెన్ స్టాప్ నో బడి కెన్ స్టాప్ ఓన్లీ యువర్ టంగ్ కెన్ స్టాప్ యూ yes ni naluka palike prati mata prati mata you know every word that is coming from your tongue is making sense in your body and in your house anka devudu antunna nen nen aashirwadalu anko aashirvadinchal anukuntunna anukunna kaani ni noru aashirwadan kante ekkuva chedu maatladutundi kada nen andukane aashirvadinchalek pothunna nen antunna అంటే దీని అర్థం ఏందో తెలుసా నువ్వు ఎప్పుడైతే చెడు కంటే కూడా ఆశీర్వాదం ఎక్కువ పలకడం మొదలు పెడతావో నీ జీవితం మారుతుంది నా పిల్లలు ఫెయిల్ అయిపోతారు ఫెయిల్ అయిపోతారు అనే బదులు నా పిల్లలు గొప్ప మార్క్స్తో పాస్ అవుతారని చెప్పు 
now this is how okay this is how you can bring a good friday ippudu a blessed good friday to everybody man all right entha mandiki ee good friday ee roju nunchi aashirwadam good friday ga undapothundi ee roju meeku ardham ayindi kada good friday ante endo ee roju nunchi nenu cheptunna kada nee aashirwadam modale okka vela gunalu aapukunte maatrame ee gunalu manandarlo unnai ee gunalu nu aapukunte maatrame నీ లోపల ఆశీర్వాదం మొదలవుతుందండి దానికి ఎండ్ ఉంటుంది ఇంకా భూమి ఆకాశం గది గదించిపోను కానీ నా మాటలు గదించిపోవు అని దేవుడు అంటున్నాను భూమి ఆకాశం గదించిపోయినా కానీ నీ ఆశీర్వాదానికి స్టాప్ అనేది ఉండదంట అల్లలుయ్య నీ ఆశీర్వాదం ఇక్కడి నుంచి మొదలయ్యి రెండవ రకడ దాటి పరలోకం వరకు నీ ఆశీర్వాదం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అల్లలుయ్య జీసస్ నేమ్ ఎంతమందికి అర్థమైంది ఈరోజు వాక్యము మీ అందరికి అర్థమైంది కదా సో లాక్డౌన్ అని బాధపడి డిప్రెషన్లో పోయి ఇది చేసి అది చేసి అంతా ఆలోచించే బదులు ఈ లాక్డౌన్ టైంలో మాట్లాడు మాట్లాడు స్పీక్ యు నో వై దిస్ లాక్డౌన్ ఈజ్ గివెన్ దిస్ లాక్డౌన్ ఈజ్ గివెన్ టు స్పీక్ great things in your life healthy things in your life blessings in your life favor of god in your life power of god in your life deeniki lockdown ivapadadi nu podina tv mungadu gusani aa inni cases perigineya inta mandi dachipoyara come on church it's time you know it's time to grow chudu nen cinema lu chuda kantale chudu kan nillo nunchi good friday theeskara నువ్వు జోకులు చూడు కామెడీ చూడు ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ దట్ బట్ యువర్ మౌత్ షుడ్ స్పీక్ బ్లెస్సింగ్ యూ షుడ్ డెమాన్స్ట్రేట్ మీరు ఆశీర్వదింపబడాలనేది నీకంటే ఎక్కువ దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దాన్ని ఆపేది నీ నాలుగు కాబట్టి గుణాలను మార్చుకో అని చెప్తున్నాను నువ్వు టీవీ చూడవేమో నువ్వు వ్యభిచారం చేయవేమో నువ్వు తాగవేమో నువ్వు సిగరెట్లు వదిలేసావేమో కానీ ఈ గుణాలన్నీ నీలో ఉన్నాయి ఆశీర్వాదం మనలో లేదు ఏం ఫైదా there's no use let this good friday be a useful good friday hallelujah ee good friday dwara nee noti matalu aashirvadanga matalu ee lockdown nik enduku undo telsa so that you will speak blessings speak the reward of god hallelujah ippudu manam chusukundam enda devuni yokka bahumanamu manamu paralokam nunchi bhoomi midiki teeskaravala bringing the reward of god from heaven is a good friday right entha mandi ki roju ee roju ne na telvadu mee entha mandi ki ardham aindho kani ardham aina vallandar dhanyulandi whoever has understand this word of god are literally blessed you know because if you really understood the word of god the demonstration of god's power has already started in your life amen it's already started ఈ లైఫ్ సర్వీస్ తర్వాత నుంచి నువ్వు ఇంకా బ్రేక్ త్రూలు చూస్తూనే ఉంటావు గుడ్ న్యూ గుడ్ న్యూస్లో ఈ గుడ్ ఫ్రైడే అంటే ఏంటి గుడ్డే పలకాలి నిన్నోరు చెడు పలకొద్దు స్టాప్ స్పీకింగ్ ఈ విల్ అండ్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ గుడ్ ఇప్పుడు నీకు సత్య మార్గం అనేది విడుదల చేయబడ్డది వాక్యం ఏమంటుంది తెలుసా ట్రూత్ షెల్ సెట్ యూ ఫ్రీ సత్యం అనేది నేను సంపూర్ణంగా విడిపిస్తుంది ఈ సత్యం ద్వారా నీ ఆశీర్వాదాలన్నీ మీరు పొందుకునే గాక ఐమెన్ వెరీ గుడ్ let me pray for you prarthinchukundam dan tarvata sacrament ready cheskondi akkada rendu cups untai rendu cups untai a sacrament isko akkada biscuits untai biscuits kinda kinda chinna cups leva sacrament cups rendu yeah yeah andulo ok sari clean cheskondam yeah sacrament iskondi akkada undi okay ఓకే సో సాక్రమెంట్ తెచ్చుకోండి అందరి ముందు నేను ఆశీర్వదిస్తాను గెట్ ద సాక్రమెంట్ గెట్ ద సాక్రమెంట్ ఓకే గెట్ ద సాక్రమెంట్ ఐ ప్రే ఫర్ యూ గెట్ ద సాక్రమెంట్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్ థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ తెచ్చుకోండి సాక్రమెంట్ తెచ్చుకోండి 
So let us keep sacra sacrament in the middle. Ye rojo ye balla mana jivita ni marchal. Okay? Ye rojo ye balla. Okay? Uh, thank you. Uh, sacrament shops are closed, so I have taken a biscuit. So, I will a biscuit and a rota and a this conde. Mundu bed conde. Okay? They will be a sharira and a ratan and a mundu bed conde. Yeah? Pradhan's kundam. Okay, well, life tarwata mir week shinch in a gudam sacrament this con. No problem. Okay? Life tarwata mir week shinch in a gudam sacrament this con. Okay, well, life tarwata juice of all. Chalamande, life tarwata and while a WhatsApp link bump is to name that a Facebook leto. Alanti Valuda, mere sacrament this coach. Okay, after the life. Okay. Balan Vatko Nandar Chetla. Father, in the name of Jesus, Aya, Idi Ni Rote Prabha, Idi Ni Shariram Thandri. Idi Mem Pundukun Chundaga Yesaya, E. Shariram Mem Tiskun Chundaga Yesaya, Malo Una Gunala Ni Nashna Maipe Prabha, Ni Gunal Malo Raval and Pradinchi, Najaredan Yesu Christo Namla. Yesu Christ Sharira ne pundu kudu nam tanri. Idi me Shariram tanri. Ma koru ko nalgi pena Shariram tanri. E Shariram malononchi Good Friday tis karavala ne nalgi pena Shariram tanri. Kapati E Shariram dwara me ma Good Friday dech kontram. Yesu Christ naamamlo me pundu kudu nam tanri. Amen. Receive the body of Christ. Sacrament is good. Take the wine, Lord Jesus. This is the blood of Jesus Christ. Aya, idi mira tham thandre. Malo nunchi guna leli pene am mem viswasistu na maya. Yipur yeh ratham mem thago chunda gaye saya. Mio ka shakti, mio ka balamu, mio ka asirvadamu. Ma andar pay vachi prava. Yeh roju nunchi prava. Mi prema, mi yo ka asirvadam yella gaye the nitya nirantaranga continue ho tundo thandre. Adi evitanga yeh roji ratham nunchi prava. Ma asirvadam continue ho valan prarthinchi. Najareyada ne Yesu Christo naamamle yeh ratham dis kudram thandre. Amen. Dis kono. Thalam eche bed kono prarthan jastam. Father in the name of Jesus, I am. Me pillal under guru inche prarthan suna thandre. Aya yeh roju nunchi prava Yesu Christo naamamlo. Valandar lo garvamu, vyasanamu, abadamu, pratyo ka duratma kriyal velipu alam pradesh tunan tanri. Amen. Hero chunan chhe prabha. Valalo gopa asirva damu, gopa iswarya mu tanri. Nitya jiva mu valalo ramalan pradesh tunan tanri. Amen. Hero chunan chhe valal naluka, valal nooru kevala asirva dam matra me palkal tanri. Amen. Hero chunan chhe prabha. Yesu Christo namam lo prabha. Valalo unna pratyo ka duratma gunalo velipu alan pradesh tunam tanri. Amen. Hero chunan chhe prabha. Anya channelu villa velugu kini kira walan pradesh sunam tanri. Amen. Iro junun cip prava villa under government ke asirwada gunda lan pradesh sunam tanri. Amen. Amen. Najarayude ne Yesus Kristu nama mlo memperadis cina pratiyo ka point under jiwitam lan nerwera lan pradesh cewed ku dram paramatanri. Amen. 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 Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into a temptation, but deliver us from all kinds of evil. For thine is your kingdom, power and glory forever and ever. Amen. Grace of Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us all forever and ever. Amen. 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 A very blessed Good Friday to one and all. And as usual, ever in a kanukalu, viswasa po kanukalu. Okay, me savings nunchi, leka pote me salary, leka pote me property nunchi, one tenth of the offering if you want to sow a precious seed. Whatever you have, if you if you want to sow a precious seed, me ko online details, ma bank details ever pote di, you can sow your seed there. Okay. God bless you all. I pray that you will. Already Dashma Bagali Vani Istunavalo, Hero Jichinavalo, Rendantal, Nalgantal, Aidantal, Yedantal, Nurantal, Viyantal Asirvadam Pandukonda, Adevidanga. Everina, while a birthdays, marriage days, celebrate Jess Kutanavala, Yesu Christ Namamlo, Miando Asirvadam Palkutanai Rojo. God bless you all. Hero Jununci, Miandri Asirvadam, Modalai, in general, a downfall lake on Takonasaga and Pradinchi Ved Kutana. God bless you. See you tomorrow. Rep would have more than a little bit. And my Easter also we will celebrate online. Okay. A very, 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 very blessed. Good Friday to everybody. Okay. God bless you all. Amen.